ولا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليكم പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് ഈ മഹത്തായ സംഗമം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ മഹാനായ സയ്യദ് സൈനുൽ ആഭിദന്തങ്ങൾ അത് ബുഹാരിക്കുന്നെങ്കിൽ മഹാനവർകൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സദസ്സിലിരിക്കുക എല്ലാ സഹോദരന്മാരും ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ കടന്നിരിക്കുക നമ്മുടെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു ഹിമാലയ 
وإلى ذرات أرواح من نبينا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا واغفر لهم اللهم ارحمنا وارحمهم اللهم عفونا وعفونهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على آخر الكسينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربي رب العزة أما عزيزون من آمن المرسلين والحمد لله رب العالمين ചെർക്കളാം ബാലടുക്ക അൻസാറുൽ മുസ്ലിമീൻ അസോസിയേഷന്റെ സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര കഥാപ്രസംഗ വേദി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ഇരിപ്പിടത്തിൽ വന്നിരിക്കണമെന്ന് വിനയത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ചെയർമാനും സംഘടനയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ നാസർ ചായിൻ്റെടി അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രസംഗപീഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല റഹമത്തല്ലാലമീൻ അഹല ഹാലി വസഹബി അജ്മൈ ആദരണീയ ആദരണീയനായ ജൈനുല്ലാബിദീൻ തങ്ങൾ അൽ ബുഹാരി കുന്നങ്കൈ അവർകളെ കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ജനാബ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ചായൻ്റടി അവർകളെ വേദിയിൽ സന്നിധരായിട്ടുള്ള റിഫായ മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ്റ് ആലമ്പാടി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അവർകളെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അവർകളെ എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് സി ബി മൊയ്തു മൗലബി ദാരിമി ഉസ്താദ് സംസു ഉസ്താദ് വേദിയിൽ സന്നിധരായിട്ടുള്ള സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികളെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കൃത്യമായ അസ്സലാം അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഈ പരിപാടി ദൂരേതെന്ന് ദൂരേതുക്കിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കുന്ന ഇതര മതസ്ഥർക്ക് ഈ സംഘടനയുടെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുകയാണ് അതിമഹത്തായ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് ജഗന്യമന്താവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളത് ഈ നാടിൻ്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിലെ സിരസിലെ ബ്രൗഡിയുടെ കിന്നര തിരപ്പാവേവിലെ എസ് എസിൻ്റെ പൊൻതൂവലായി കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലം മത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സുസ്ഥ്യർഹമായ സേവനവുമായി അതിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര ഇങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ അൻസാറുൽ മുസ്ലിമീൻ അസോസിയേഷൻ എന്ന സംഘടനയുടെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ച സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ഈ സംഘടനയെക്കുറിച്ച് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലം ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മണ്ണിലും വായുവിലും ഈ സംഘടന ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ സംഘടന അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചു ഞങ്ങൾ തൊട്ടതൊക്കെ പൊന്നാക്കിയെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഈ സംഘടന കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കഴിഞ്ഞ നാ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കണ്ട് അവർക്കൊരു കൈ താങ്ങായി ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇതിൻ്റെ വിജയം എന്നുള്ളത് 
ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുകയും ആ സംഘടന കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഈ സംഘടന വിജയം എന്ന് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായവും സഹകരണവും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെയുമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടിക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗമനവും നിങ്ങളുടെ ഈ സാന്നിധ്യവും ഞങ്ങൾ ഈ സംഘടനയുടെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി സംഘടനയ്ക്കുള്ള ഒരു സഹായ സംഘടനയ്ക്കുള്ള ഒരു സഹായമായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാഗത ഭാഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യുവതലമുറ ഇന്ന് സംഘടനാരംഗത്ത് കടന്നു വരാൻ വൈമുഖ്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ചുറ്റുപാടിലുമാണ് ഞമ്മൾ ഇന്നത് ലോകവും രാജ്യവും പ്രദേശവുമൊക്കെ അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് കടന്നു കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പരിപാടി നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഉണങ്ങാതെ ഒരു രക്തത്തിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഗന്ധം നമ്മളുടെ മുഖത്ത് മൂക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് യുവതലമുറ വരുന്ന ഒരു തലമുറ ഇത്തരം സംഘടനയിൽ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ നാടിൻ്റെ ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചില്ല എങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഈ സമുദായത്തിനും സംഘടനയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും വളരെ അപകടകരമായൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇന്ന് സംഘടനയിൽ കൂട്ടായ്മയില്ല അതിന് പകരം ഇന്ന് വാട്സപ്പിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും കാലഘട്ടമാണ് സംഘടനയുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പകരം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയായി കൂട്ടായ്മയായി കാലം മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ നമ്മളുടെ വിരലിൻ്റെ തുമ്പത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ കഥ അറിയുന്നെങ്കിലും പക്ഷേ നമ്മളുടെ അയവളാസി നമ്മളുടെ അയൽപ്പക്കം നമ്മളുടെ പ്രദേശവും നാട് എന്ത് എന്നറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് ഈ ഈ സാഹചര്യം ഇന്നെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു തലമുറ ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടി സ്നേഹത്തോടു കൂടി രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നാടിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രദേശത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കൊല്ലയും കൊളിയും കൊല കൊല്ലയും കൊലയുമില്ലാതെ ഒരു നാടിന് വേണ്ടി ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഐക്യത്തോടു കൂടി കടന്നു വരണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ബഹുദൂരം അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇതുവരെയുള്ള സഹായം സഹകരണം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിൽ നിങ്ങളും പങ്കാളിയായാൽ മാത്രമേ ഇതിന് സാധിക്കൂ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിലേക്ക് കടക്കിയാണ് ഈ അതിമഹത്തായ കഥാപ്രസംഗ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളാണ് തങ്ങളെ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ തിരക്കിട്ട പരിപാടികൾക്കിടയിലും നമ്മളുടെ ഈ ഇളയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് തങ്ങൾ ഈ പരിപാടിക്ക് എത്താം എത്താം എന്നേറ്റത് നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉളവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തങ്ങളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഉപജിതം അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദീനി സേവന രംഗത്ത് വേദികളിൽ നിന്നും വേദികളിലേക്കും തിരക്കിട്ട യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സാമൂഹ്യം രംഗത്ത് സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് തൊട്ടുമിക്ക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന തങ്ങൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടൊപ്പം ഒരു രാവിലെ നേരം പുലർന്നാൽ വൈകുന്നേരം ചൂര നസ്തവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഓരോ കല്ലും ഇവിടെ ഒരു മസ്ജിദായിട്ട് ഒരു മദ്രസയായിട്ട് ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായിട്ട് ഒരു യത്തീം ഖാനയായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കുടി വന്ന് കയറിയിരിക്കാൻ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർകളെ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് സന്നിധിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാന്യനായ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ സി എച്ച് എം അഷ്റഫ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സലാം അതുപോലെ തന്നെ ട്രഷറ് ഷെരീഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ ട്രഷർ മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞിയാജി സുഹൈർ അസ്ഹരി
ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആരീസ് ബാലടുക്ക ബി എം എ ഷെരീഫ് അബ്ദുല്ല ബി കെ അദ്ദേഹം വളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയാണ് സി എം എ റഫീഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ആദൂർ അതുപോലെ തന്നെ സംഘടനയുടെ സാരഥി ജാഫർ ദുബൈ പ്രതിനിധി സി കെ അനീഫ അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ തന്നെ അഭിമാനമായി മാറിയ നമ്മുടെ ബൊമാന്യ ഉസ്താദ് സുഫൈർ ദാരിമി അദ്ദേഹം ഇന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടി ശ്രമിക്കാനെത്തിയ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും മുഴുവൻ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബി മുഹമ്മദ് സാഹിബിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വാഹകൃത വാൻ അലഹമില്ല റബ്ബിൽമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുള്ള ഈ സദുദ്യമത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റിഫായിയ മസ്ജിദ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി മുഹമ്മദ് ഹാജി അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രസംഗ പീഠത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ബിന്ദങ്ങളെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു അഹൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചു സമുദായ സരണിക്ക് പ്രൗഢമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സയ്യിദ് സരണിയിലെ കാരണവർ സയ്യിദ് എം പി എം സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ അൽ ബുഖാരി കുന്നും കയ്യവർകളെ ഈ മഹതായ സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കഥാപ്രസംഗ വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന എന്റെ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് ലത്തീഫ് മൗലവിയെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ വ അലാ ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലി സയ്യിദിനാ വ മൗലാനാ മുഹമ്മദ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദ യാ റസൂലുല്ലാഹ് ഖുദ് ബി യദി ഖല്ലതിഹി ലതി അദ്രിക്കിൻ യാ റസൂലുല്ലാഹ് വസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൽ നബിയ്യ വ റഹ്മതുല്ലാഹി വ ബറകാത്ത ഈ മഹത്തായ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ഉമറാക്കളെ ഉലമാക്കളെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ബി മുഹമ്മദ് ഹാജി സാഹിബ് അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സാഹിബ് ചായൻ്റെ അടി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തേണ്ട സുഹൃത്ത് നാസർ ചായൻ്റെ അടി മറ്റ് എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വിളിച്ച ഒരുപാട് സമയം താമസിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും പേര് പറയുന്നില്ല സ്റ്റേജിലും മജിലിസിലൊക്കെ ഉപവിഷ്ടരായ പണ്ഡിതന്മാരെ കാർണവന്മാരെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ബാലഡ് കൻസാറുൽ മുസ്ലിമീൻ അസോസിയേഷൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി പരിപാടിയിലാണ് അതിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഥാപ്രസംഗത്തിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ഇതുപോലെ അവൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ ചെറുക്കളം ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പരിപാടിയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മുഴച്ച് നിൽക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുക്കുള്ള അബ്ദുല്ലാ സാഹിബാണ് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം സേവനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുക്കളും ഉസ്താദ് എന്ന പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ ഉസ്താദ് അവരെപ്പോഴും ഈ മാലുകാർക്ക് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മറക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികളിൽ ചെറിയ പരിപാടി മുതൽ വലിയ പരിപാടി വരെ ഏറ്റവും വലിയ മന്ത്രി പദവി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും വളരെ കൃത്യമായി കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടെ എത്തിയിരുന്ന സമയത്തിന് വളരെയധികം വിലകൽപ്പിച്ചിരുന്ന അപൂർവം ചിലവരിൽ വ്യക്തിത്വത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ചെറുക്കൾ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് പറഞ്ഞ അതേ ടൈമിൽ ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം വളരെയധികം സമയം കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിച്ചിരുന്നു അത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു മാതൃകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബർ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ സമുദായത്തിനും സമുദായത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിനും നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് അദ്ദേഹം ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പലവർക്കും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹു താല കബറിൽ ഒരു ഉപകരിക്കുന്ന അമലാക്കി മാറ്റി അതിൻ്റെ ജസ അള്ളാഹു കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ 
അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്ത ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ദീനിയ സേവന രംഗത്ത് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അംസുസ്താദം അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർജഹിയ ജീവിതം അവരുടെ ദർജ അള്ളാഹു തല ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരെയും നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സുദീർഘമായി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ പരിപാടിയാണ് വാല്യക്കാരുടെ പരിപാടിയാണ് വാല്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചത് യുവാക്കളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിലും ഏതൊരു സംഘടനയാവട്ടെ പാർട്ടിയാവട്ടെ ഏത് ആയാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ യുവാക്കളുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവണം അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയാലും അത് ജമായത്ത് കമ്മിറ്റി ആയാലും മറ്റുള്ള മതസംഘടന ആയാലും ഏത് സംഘടന രൂപീകരിച്ചാലും പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചാലും ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ യൂത്തും കൂടി രൂപീകരിക്കും ആദരവായ റസൂലുള്ളായി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രബോധനം ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തോളം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോഴും ഒരൽപ്പം വയസ്സന്മാരും കുട്ടികളും പെണ്ണുങ്ങളും അല്ലാതെ പറയത്തക്ക അത് വിരലിലെണ്ണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഏകദേശം മുപ്പത്തൊമ്പതോളം ആളാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അതിരവായ റസൂലുള്ളായി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹിനോട് ദാ ചെയ്തു ഹത്താബിൻ്റെ മകനായ ഉമർ എന്ന് വരിക്കുന്ന ഹിദായത്ത് നൽകണേ അള്ളാ എന്ന് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിക്ക് ഹിദായത്ത് നൽകാൻ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് ദാ ചെയ്തതിൻ്റെ പൊരുൾ ആ വ്യക്തി യുവാവാണ് യുവാക്കളുടെ നേതാവാണ് അത് മാത്രമേ റസൂലുള്ള കാണുന്നുള്ളൂ സാമ്പത്തികമല്ല മറ്റൊന്നുമല്ല യുവാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ യുവാക്കളുടെ ക്യാപ്റ്റന ക്യാപ്റ്റനായി യുവാക്കളോട് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് തന്നെ ഹത്താബിൻ്റെ മകൻ എന്ന് ഹിദായത്ത് നൽകണം അല്ല എന്ന് റസൂല ദാ ചെയ്തു അപ്പം എന്തിനങ്ങനെ ദാ ചെയ്തത് ആ ഒരു വ്യക്തി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ അത് ഇസ്ലാമിന് വളരെയധികം ഉപകാരമാവും എന്ന നിലക്കാണ് മറിച്ച് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ആരും റസൂലുള്ളായി സൊല്ലാ വലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് മുതലാളിമാർ പറഞ്ഞു പൈസക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സദസ്സിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരാം പക്ഷേ പാവങ്ങളാണെന്ന് ഒഴിവാക്കണം കാരണം അവർ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം അന്നേരം പണിക്ക് പോയി മറ്റേ വിയർപ്പും മറ്റൊക്കെ ഒലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കരിമ്പടം പൊതച്ച് വരുന്ന അവർ കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല ഞങ്ങളെ സ്റ്റാറ്റേറ്റിന് പറ്റൂല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇംഗ്ലീഷിന് അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് മുതലാളിമാർ ഒഴിവാക്കണം അല്ല പാവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം മുതലാളിമാരായ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പിന്നെ ക്ലാസ് എടുത്ത് തരികയാണെങ്കിൽ ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രബോധനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് വരാം ശ്രദ്ധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു സുതാക്കം അത് ഒരൽപ്പം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നി കാരണം വലിയ പണി പൈസക്കാരാണല്ലോ അവർ വന്നാൽ ദീനിന് ഉപകാരം കിട്ടുമല്ലോ ദീനിന് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന നിലക്ക് റസൂലുള്ളാക്ക് തോന്നേണ്ട താമസം ഒമാനപ്പെട്ട ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് റസൂലുള്ളാറിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലെ വേണ്ട പാവങ്ങളോടൊപ്പം സാധുക്കളോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ഇരുന്നാൽ മതി അല്ലാതെ മുതലാളിമാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ചാൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല പ്രത്യേക പദവി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ആണിയിട്ട് റസൂലുള്ളായി സൊല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ജിബ്രി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹു തല അറിയിച്ചു കൊടുത്തു മറിച്ച് യുവാക്കളുടെ നേതാവായ ഹത്താബിൻ്റെ മകനായ ഉമർ എന്ന് വരിക്കുന്ന ഹിതായത്ത് നൽകണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരംഭ ലഭിതങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ദുആനെ സ്വീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല ഉമർ എന്നവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്തു ഇത് നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്കൊരു ഒരു ഒരു പിന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾക്കറിയാം ഇന്ന് എവിടെ നോക്കിയാലും ഏത് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാലും ഇസ്ലാമിനെ വളരെയധികം മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി കടന്നു പറഞ്ഞാൽ മാല്യമായിട്ടോ സദറായിട്ടോ ഹത്തീബായിട്ടൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരുടെ ഒക്കെ വക്കിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെറുദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ അത് ആഗോള പിന്നെ ആഗോള വകരിച്ചിട്ട് ആ പിന്നെ ആക്ഷേപിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഇട്ട് വളരെയധികം മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് ഇപ്പം തൊട്ടടുത്ത് ഒരാഴ്ചയുടെ ഇപ്പുറായിട്ട് ഒരു ഒരു മദ്രസ മാല്യുവിനെ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഞാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തോളം അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെടുത്തോളം ആ 
അങ്ങനെ പോലീസ് നേരെ വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പേരെന്താ ലെയ്യാ രോപണം അദ്ദേഹം കുറച്ച് തമാശ പറയും കളിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യനെ തേജോബോധം ചെയ്യാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ മോശമാക്കാൻ ഒരു സമൂഹത്തിന് തന്നെ കരിവാരത്തേപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ലൈംഗികാരോപണം നടത്തണമെങ്കിൽ നാലാൾ അവരുടെ എട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണണം നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ആ രൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കുവാനോ പ്രസംഗിക്കുവാനോ പറയുവാനോ പാടില്ല ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമമാണ് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ലൈംഗികാരോപണം നടത്തണമെങ്കിൽ നാലാൾ സാക്ഷി ഉണ്ടാവണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭരണം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നീതി നീതിമാനിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇമാമിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് മൂന്നാൾ ഇന്നാൽ നാണും പെണ്ണും വ്യഭിചരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് വ്യഭിചരിച്ചർ കൊണ്ടെല്ലാം മറിച്ച് ആ മൂന്നാളെയാണ് അദ്ദടിക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം നമ്മുടെ മധുകമ്പൻ്റെ നിയമം ആ മൂന്നാളെയാണ് കതിഫിൻ്റെ അദ്ദടിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ആ തോന്നിവാസം ചെയ്തവരല്ല ചെയ്തോ ചെയ്തില്ല എന്നല്ല വിഷയം മൂന്നാൾ പറഞ്ഞാൽ പോരാ ചറയിൽ നേരെ മറിച്ച് നിർബന്ധമായ നോമ്പിന് പോലും രണ്ടാൾ കണ്ടാൽ സാക്ഷി മതി രണ്ടാൾ കണ്ടാൽ മതിയുള്ള സാക്ഷികളായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യവും അത്രമാത്രം കടുപ്പമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് ഗുമാനപ്പെട്ട മാലിക്ക് മാമിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രതി ഒരു ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായി ആ പെണ്ണ് ഒരു വ്യഭിചാരിയായ പെണ്ണാണെന്ന് അങ്ങനെ ആ പെണ്ണ് മരിച്ചു പെണ്ണ് മരിച്ചപ്പോൾ പെണ്ണിനെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കടത്തി മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അതുപോലുള്ള ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവമാണല്ലോ അവരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഈ കുളിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഇത് എത്ര ആൾ പെരുമാറിയ സ്ഥലമായിരിക്കും പഠിച്ച സോനെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട താമസം ആ പെണ്ണിൻ്റെ കൈ ആ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്ത് അങ്ങനെ അമർന്ന് പിടിച്ചു അം പറ്റിപ്പിടിച്ചു എടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഒന്നിരിക്കൽ വേറെ കൈ മുറിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഹ്യസ്ഥാനം അടക്കം മുറിച്ചിങ്ങോട്ട് എടുക്കണം അവസാനം ജനങ്ങൾ വിഷമിച്ചപ്പോൾ ഒമാനപ്പെട്ട മാലിക്ക് മാമ് തങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു പോയിട്ട് ഫത്തോ ചോദിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒമാനപ്പെട്ട മാലിക്ക് മാമ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾ കതിഫിൻ്റെ ഹദ്ദ് ചെയ്യണം ഹദ്ദ് എടുക്കണം അടിക്കണം എന്ന് പറയുകയും അത് അടിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ അയച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കതിഫിൻ്റെ ഹദ്ദ് അങ്ങ് നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ ആ പെണ്ണിൻ്റെ കൈ അവിടുന്ന് വിട്ടുവന്നു ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് പാഠമാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരുപാട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശ നിബിധങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു വരുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാല്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദീനിൽ വലിയ പ്രധാനമുണ്ട് പക്ഷെ അത് മുസ്ലിമായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൽ കൂടി ജീവിക്കുന്ന വാല്യക്കാരാണ് ഭ്രാന്തന്മാരായ പറ്റൂല ഇസ്ലാമിൻ്റെ സംസ്കാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിനും ദീനിനും ഉപകാരപ്രദമാവുക ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം എന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അന്ന് ഇസ്ലാമിന് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂമിലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഹക്കിൻ്റെ ലോകമല്ല ഹക്കും ബാത്തിനും കൂടിക്കലർന്നതാണ് ഇവിടെ സത്യവും അസത്യവും ഉണ്ടാവും ഹക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ഭൂമിലോകത്ത് ഇറങ്ങേണ്ട താമസം ബാത്തിലാകുന്ന ഇബിലീസിനെയും കൂടപ്പറപ്പായി അള്ളാഹു തല ഭൂമിലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഹക്കും ബാത്തിലും സത്യവും അസത്യവും എല്ലാം ഉള്ള ലോകമാണ് ഈ ദുന്യവിയ ലോകം ആഹ്രത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ പിന്നെ അവിടെ ഹക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ലോകത്ത് ഹക്കും ബാത്തിലും സത്യവും അസത്യുള്ള ഈ ഈ ലോകത്ത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രത്യാശാസ്ത്രം ആ മതം അള്ളാഹു താല ലോൽ മഹഫൂദ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പരിപൂർണമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാമോടുകൂടെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകരായ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന നിയോഗിച്ച ആരംഭ നബിദങ്ങൾ മക്കയിലുള്ള ഹിറ ഗുഹയിൽ വെച്ചിട്ട് നബിത്വം സ്വീകരിച്ച് പ്രവാചകത്വം സ്വീകരിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയേണ്ട താമസം ശത്രുക്കൾ റസൂറുള്ള കന്ദ്രൻ തന്നെ ഉടലെടുത്തു നബിതങ്ങൾ അല്ലമീൻ എന്ന് വിളിച്ച ജനങ്ങളിലെ മക്കത്തെ ജനങ്ങൾ നമുക്ക് അല്ലമീൻ എന്നല്ല ബസ്സിൻ്റെ പേരും മില്ലിൻ്റെ പേരും ഓട്ടോറിക്ഷൻ്റെ പേരൊക്കെ അല്ലമീൻ എന്ന് കാണുന്നില്ലേ ഈ അല്ലമീൻ ആര് പേരിട്ടതാ മക്കയിലുള്ള
നമ്മളെ പള്ളികളായ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് തികച്ചും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ബാളെടുക്കുന്നതിന്റെ സൂചന എന്താണ് ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ദീനിനെതിരിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ബാള് കൊണ്ടാണ് അവർ നിലക്ക് നിർത്തിയത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് നിർണായ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ജിഹാദും യുദ്ധം ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും മറച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നടന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് സത്യസന്ധമായ യുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇസ്ലാം വേഗം യുദ്ധം നടന്നെന്നല്ല ബദർ യുദ്ധമാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നടന്നതെങ്കിലും ആ ബദർ യുദ്ധം നടക്കാൻ തന്നെ എത്ര വർഷം എടുത്തു പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ആ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ തങ്ങളെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഇന്ന് നാം സാധാരണ ഓതുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ മുസാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഖുർആാനിനെ മുസാഫാവുന്ന രൂപത്തിൽ ക്രോഡീകരിച്ചത് ഒമാനപ്പെട്ട മൂന്നാം ഖലീഫ ഒമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റലി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് അതും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബദർ നിർണായകമായ ബദർ നമ്മൾക്കറിയാലോ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ആരംഭം അബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതുങ്ങളുടെ കക്ഷം കാണുന്ന രൂപത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ആ ചെയ്തു അള്ളാഹ് ഈ കൊച്ചു സംഘത്തിന് എങ്ങാനും നീ ഇവിടുന്ന് വിജയിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇബാദ് ചെയ്യുന്നൊരു വിഭാഗം ഈ ലോകത്ത് ഇല്ലാതായി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രയാസപ്പെട്ടങ്ങ് ദുവാ ചെയ്തപ്പോ ആദരവാഹൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരി ഒമാനപ്പെട്ട സുദ്ദീഖിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താലാന് റസൂൽ താന സമാപി സമാധാനിപ്പിച്ച അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകരെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല സഹായിക്കും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട എന്തിനാണ് ഇത്ര പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഹിറാഗുയിൽ വെച്ചിട്ട് ആരംഭ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങള് അല്ല ഹിറാഗുൽ ആറ് സോറിൽ വെച്ചിട്ട് ഹിജറ പോകുന്ന സമയം ശത്രുക്കൾ നബി തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വണ്ടിയപ്പോ ആറ് സോറിൽ വെച്ചിട്ട് ആരംഭ നബി തങ്ങളും സുദ്ദീഖിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ആ ഗുഹയിൽ കൂടിയപ്പോ ആ ഗുഹയുടെ പുറത്ത് നബി തങ്ങളുടെ തലവട്ടാൻ വന്ന ശത്രുക്കളുടെ പാദം കാൽ കാണുന്നു സുദ്ദീഖിലൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് വേദനിപ്പിച്ച് വേദനിച്ചിട്ട് വളരെ സുകാര്യമായി ആരംഭ നബി തങ്ങളോട് പ്രയാസം പറഞ്ഞപ്പോ ബേദാർ പറഞ്ഞപ്പോ ആദരവാഹ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേദ വേദനിക്കേണ്ട പ്രയാസപ്പെടേണ്ട സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹു മഹന അള്ളാഹു നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് സഹ സ്നേഹന്മാരാകും പോവേണ്ടത് ഏതൊരു ഘട്ടത്തിലാണോ പ്രയാസപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പരസ്പരം സ്നേഹം വേണം പരസ്പരം സന്തോഷം വേണം പരസ്പരം സഹായം ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് വരെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്നേഹം പോയി വിനോദ ശത്രുവായി ലക്ഷം വാങ്ങുന്നത് വരെ ഭയങ്കര ബന്ധമാണ് ലക്ഷം വാങ്ങിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനാ നമുക്ക് പിന്നെ ഓനെ പറ്റൂല അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമാണല്ലോ എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ മേഖലകളും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമാണ് പരസ്പരമുള്ളവർ ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെറുപ്പ് രണ്ടും ഇല്ല ഇന്നല്ല സ്വാർത്ഥതക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നൂറ് ശതമാനമെന്ന് പറയുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ്റമ്പതേ മുക്കാലും അരക്കാലും ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് സ്നേഹവും ബന്ധമൊക്കെ വളരെ ഉഷാറാണ് ഒരു പത്തായിരം രൂപ ആ പത്തായിരം രൂപ കടം കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ആ അവധി പറയും ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ഓൻ വലിയ ശത്രുവായി മാറി പോകും പിന്നെ ഓൻ്റെ യാതൊരു ബന്ധവും സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല ഇതല്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രയാസഘട്ടത്തിലും സന്തോഷഘട്ടത്തിലും വിഷമഘട്ടത്തിലും എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും സഹോദരന്മാരായ അതുകൊണ്ടല്ലേ റസൂല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനോ താലാന്റെ പേരിലാണ് രണ്ടാള് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാര് പോലും ആശിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ അർഷിന്റെ ഭാഗത്ത് വലുതായിരിക്കുന്ന കുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അവരെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ആദരിക്കും ബഹുമാനിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഭൂമി ലോകത്ത് സ്നേഹിച്ചതായിരിക്കുന്ന സ്നേഹിതന്മാരെ പരസ്പരം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന് എക്കാലത്തും ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കറിയാം ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ആ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ ആരംഭ നബി തങ്ങളെ ശത്രുവായിരിക്കുന്ന ദജാൽ അബുജഹരി ദജാൽ അല്ല അബുജഹരി റസൂ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൊടിയ ശത്രു കാറൂലിനേക്കാൾ ആമാനേക്കാൾ ഫിർഔനേക്കാൾ ഏതൊരു പ്രവാചകനിക്കും ശത്രു വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ശത്രുക്കളെക്കാളെല്ലാം പതിന്മടങ്ങ് ശക്തമനായ ശക്തമനായ ശത്രുവായിരുന്നു ആരംഭ നബി തങ്ങളെ ശത്രുവാകുന്ന അബുജഹലി ആ അബുജഹലിനെ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വകവരുത്തിയതും ഒമാനപ്പെട്ട് ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു താല അന്നെന്ന് പറയുന്ന ശരീര പ്രകൃതി കൊണ്ട് വളരെ ലോളനായി അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച യുവാവ് തന്നെയാണ് ഞാൻ
അത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനും ഫിക്കുഹും ഹദീസും വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാമിങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ആ അറിവനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾക്കിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മിത്തുലമയും അതുപോലെയുള്ള പണ്ഡിത സഭകളുണ്ട് അവരുടെ ആഹ്വാനമില്ലാതെ അവരുടെ അറിവില്ലാതെ നമ്മുടെ വിവാ നമ്മുടെ വിവേകം വികാരത്തിന് അടിമപ്പെടരുത് യുവാക്കളുടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഊന്നിപ്പറയുന്നത് അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു വാട്സപ്പ് പിന്നെ ബന്ദ് ആളില്ലാത്തൊരു ബന്ധ് ഉപ്പയില്ലാത്തൊരു ബന്ധ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറച്ചിക്കൊന്ന മാതിരി ആ ബന്ധുണ്ടായപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ജയിലായി നിരന്തരം എനിക്ക് ഫോണായിരുന്നു നിരന്തരം ഫോൺ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യണം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യണം അത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുവി പോകേണ്ട കല്യാണം കഴിക്കാനായി ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോണുകൾ എന്തിനാ വേണ്ടാത്തിന് വാങ്ങി വീഴുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലേ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരവും ഇല്ലേ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം അല്ലേ നമ്മൾ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ആ യാത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടുണ്ടോ തെറ്റല്ലേ ഷറയിൽ എന്തിൻ്റെ പേര് അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തകർ ജമ്മിത്തുലമയൊന്നും ബന്ധാഹ്വാനം ചെയ്യാത്തത് നമ്മളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇടപെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സമുദായം സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മുയലി മാതിരിയാണ് എവിടെയും ശത്രുക്കളാണ് എല്ലാ സാധനവും മുയലിന് ശത്രുവാണല്ലോ എന്നതുപോലെ എവിടെ നോക്കിയാലും ഉടുത്ത തുണി പോലും ശത്രു എന്ന് പറയാം മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ശത്രുതയുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വിവേകത്തോടുകൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംയുക്ത ജമായത്തുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാളിയുണ്ട് അവരുടെ ആഹ്വാനം അല്ലാതെ അവരുടെ ആഹ്വാനം അനുസരിച്ചിട്ടല്ലാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകരുത് നമ്മുടെ വിവേകം നമ്മുടെ വികാരത്തിന് അടിമപ്പെടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അത് വളരെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉമർ അലി അള്ളാൻ്റെ ഈമാ വരണമെങ്കിൽ വായിലി രാംപ്രാക്കോ മറ്റൊക്കെ വായിൽ വെക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ആ ഉമർ അള്ളാൻ്റെ ആ ഈമാനും കൂടി തളച്ചു കയറും നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലാക്കേണ്ടല്ലേ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേതൃത്വത്തിന് അംഗീകരിക്കുക ഈമാൻ കാര്യമാണ് ആരാ നേതൃത്വം നമ്മളെല്ലാവരും വയൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈമാൻ കാര്യം എഴുപിച്ചില്ലാനും ഉണ്ട് ആരെണ്ണമാണ് നിർബന്ധമായ അള്ളാഹനെ കൊണ്ടും മൽക്കുകളെ കൊണ്ടും കിതാബുകളെ കൊണ്ടൊക്കെ വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയുന്നതും അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ചോ മുപ്പത്തി ആറാമത് മിർക്കാത്തിൽ കാണാം ഞാനോ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നേതൃത്വത്തിന് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈമാൻ കാര്യത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്താ മുസ്ലിമിൻ്റെ നേതൃത്വം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സംയുക്ത ജമായത്ത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം ആ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ഇന്ന് വലിയൊരു ബന്ധ് പ്രഖ്യാപിച്ചതായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം ഉസ്താദിന്റെ ഘാതകന്മാരെ പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നില്ലേ ഇരുട്ടത്ത് തപ്പുവല്ലേ എല്ലാവരും ഇരുട്ടത്ത് തപ്പുവല്ലേ ഒരു മണ്ടത്തെ ഈ മൊല്ലാമാരെ കഥ പറയാറുണ്ട് ഒരു മൊല്ല ഇരുട്ടത്തിങ്ങനെ വെളിയത്തിങ്ങനെ തപ്പാണ് അയാൾ ചോദിച്ചു എന്താ തപ്പുന്നത് എൻ്റെ സൂചി വീണിരുന്നു എവിടെയാണ് വീണത് അത് കുറെ അപ്പുറം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ തപ്പുന്നത് ഇവിടെയാണ് വെളി അവിടെ വെളിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നത് പോലെയല്ലേ സംഭവം ആ ബന്ധ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് കുറെ ആൾ പുറപ്പെട്ടു കുറെ ആൾ നാട്ടിൽ പക്ഷേ വിടുന്നതിന് നിയമപാലകന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ ബന്ധ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ നേരെ മറിച്ച് പാണക്കട അങ്ങളാട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഇല്ലാതാക്കി ഇവിടുത്തെ കുഴപ്പം എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഞാൻ ആശേപിച്ചിട്ട് പറയുന്നതിനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകണ്ടേ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ വികാരം സമരം അല്ല ഇന്ന് വെച്ച സമരാണ് ബന്ധല്ല സമരം ശരിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സമസ്ത ബന്ധു പ്രഖ്യാപിക്കലാണ് സമരം വെച്ചത് അങ്ങനെയായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് സമരത്തിൽ പാണക്കാട് അങ്ങനെയായിട്ട് വെച്ചിട്ട് പാണക്കാട് അങ്ങ് വെക്കട്ടെ പാണക്കാട് ഒരു നാട്ടിലേ പോകാണ്ടിരുന്നാൽ മതി ജാടാത്തുമ്പോൾ പിന്നെ തന്നെ തുടങ്ങി പോയപ്പം ജാതിയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രയാസം കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ഒരു മാലത്തിലേ പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ കുഴപ്പമായി പ്രശ്നമായി പിന്നിപ്പായി നാസർ ചാണ്ടിയുടെ ഭേദാറാക്കിയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ സംഗതി പറയാണ് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട
എൻ്റെ സമുദായത്തിന് അന്ന് പേടിയായിരിക്കും എൻ്റെ സമുദായത്തിന് അന്ന് ഭയമായിരിക്കുമെന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സമുദായമേ നിങ്ങൾ എക്കാലത്തും ഭയപ്പെടേണ്ട അള്ളാഹു റബു സുബാനു താല നിങ്ങൾക്കൊരു ധൈര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഒരു ഭയവും ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ബഹുമാനം ഒരു ആദരവ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു താല വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു ബഹുമാനവും ആദരവും അള്ളാഹു താല വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട വിഷമിക്കേണ്ട ഏതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൻ്റെ പച്ചപ്പിലും ആഡംബരത്തിലും സുഖത്തിലും മതി മറന്നിട്ട് മരണത്തിന് വെറുക്കാത്ത കാലത്തോളം മരണത്തിന് വെറുക്കാത്ത കാലത്തോളം മരണത്തിന് വെറു മരണത്തിനോട് വെറുപ്പും എക്കാലത്തും ഒരുപാട് കാലം ഈ സുഖത്തിലും ആഡംബരത്തിലും പച്ചപ്പത്തിലും ഈ പച്ചപ്പിലും ജീവിക്കാനുള്ള കൊതിയും നിങ്ങൾക്ക് നിലവന്ന നിലവിൽ വന്നാൽ അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഇട്ട് എന്ന ധൈര്യം അള്ളാഹു താല മാറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഭയമിട്ട് തരും നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പേടി മാറ്റിയിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു താല പേടി മാറ്റിയിട്ട് ധൈര്യം ഇട്ട് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭയമിട്ട് തരും അവർക്ക് അവർക്ക് ധൈര്യം ഇട്ട് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭയവും ഇട്ട് തരും മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊരു വെറുപ്പ് ബഹുമാനം മാതൃവും ഉണ്ടാവൂല നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭയവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഷഫിഖുന റസൂൽ അതല്ലേ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ എടുത്ത് പോവട്ടെ താസിദ്ധാരടുത്ത് പോവട്ടെ ജില്ലാ കലക്ടർ എടുത്തേക്ക് എത്തട്ടെ ഒരു സമുദായത്തിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു രോഷം പോലെ നിയമം നിയമ നിയമം മാത്രം നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ എന്തിനേറെ നമ്മളെ സ്വന്തം മാലിന്യത്തിലൊരു പള്ളി കെട്ടാൻ നമുക്കിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നൊരു പള്ളി കെട്ടണ എത്ര നിയമങ്ങളാ അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരെ സമ്മതം വേണം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ സമ്മതം കിട്ടണം ജില്ലാ കളക്ടർ ഓർഡർ ഉണ്ടാവണം എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങളാ നേരെ കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പള്ളി കെട്ടാനോ എവിടെ പള്ളി എവിടെയും കെട്ടാൻ പറ്റൂല ഹലാലായ സ്ഥലത്തും ഹക്കായ സ്ഥലത്തേ കെട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ തന്നെയും കെട്ടാലോ ടൗൺ ആണെന്നോ ഇപ്പൊ ചെറുക്കളും ടൗണിലെ കാണുന്നില്ലേ പള്ളി ഈ ഒരു വരുന്ന ഒരു തലമുറയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി കെട്ടാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിനോട് പുച്ച് ഈ സമുദായത്തിനോട് വെറുപ്പ് ഈ സമുദായം ആരാധിക്കുന്ന പള്ളികളോട് പോലും വെറുപ്പ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പച്ചപ്പിലും ആഡംബരത്തിലും സുഖത്തിലും നിങ്ങൾ മരണത്തിന് മറക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപകടകരമായ അവസ്ഥയായിരിക്കുമെന്ന് ഷഫീഖുനാ റസൂൽ അതാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ മറ്റൊരു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് പ്രഖ്യാപനമാണ് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പ് വന്നരുത് നിങ്ങളെല്ലാം വല്ല ഉഷാറാണ് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട നമ്മൾക്കൊരു സംസ്കാരവും ഒരു സ്വഭാവവും ഉണ്ട് ആരംഭ നബിതങ്ങളോട് അള്ളാഹു താല പറയുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നബിയെ തങ്ങൾ സമുദായത്തിനോട് പറയണം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുകളോട് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പിരുഷമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റണം നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റിയാൽ അള്ളാഹു താല നിങ്ങളോട് പിരുഷം വെക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു താല ഒരു വിഭാഗത്തിനോട് പിരുഷം വെച്ചാൽ ഒരാളോട് പിരുഷം വെച്ചാൽ ആ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും അനക്കാൻ ഒരാൾക്ക് പറ്റുമോ പറ്റൂല കഴിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ ഉലമാക്കളെയും ഉമറാക്കളെയും കഴിഞ്ഞു പോയ പണ്ഡിതന്മാരെയും സാധാത്യങ്ങളെയും ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾക്കറിയാം അവരുടെ ജീവ ജീവിത രീതി ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം അവരെ ലവലേശം വകവരുത്താനോ ഭയപ്പെടുത്താനോ ഒരാൾക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല കാണുമ്പോൾ പേടിയല്ലേ കാണുമ്പോൾ ഭയമല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ അവർ അള്ളാഹു താലാൻ ഇഷ്ടം വെച്ചു അള്ളാഹുവിനോട് പ്രിയം വെച്ചു അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ പിൻപറ്റി അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ പിൻപറ്റി ജീവിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉപ്പും സ്നേഹവും അവർക്കുണ്ടായി ഈ ആയത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പിരുഷമില്ലെങ്കിൽ റസൂലുല്ലാഹിനെ പിൻപറ്റൂല റസൂലുല്ലാഹിനെ പിൻപറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടവും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തവും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവൂല അതല്ലേ എന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണ് കുറവുള്ളത് നിസ്കാരക്കാരാണെങ്കിൽ എമ്പാടും ഇപ്പൊ വാസ്തുതയിൽ മുമ്പൊക്കെ നിസ്കാരത്തിന് ആള് കുറവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പള്ളി നിറഞ്ഞിട്ട് റോഡിന്റെ മുകളിലാണ് നിസ്കരിക്കാ
അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്താ എന്തെല്ലാം ഈ മകൻ കഴിക്കുന്ന ആൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭ്രാന്തന്മാർ ആശുപത്രി നാളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം എന്തെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ട് എന്തെല്ലാം സ്വഭാവങ്ങളെ കാട്ടി ഞാൻ ഇത് ആശേപിച്ചിട്ട് പറയുന്നതല്ല അള്ളാഹിൻ്റെ മലക്കൾ ലേനത്ത് ചെയ്യല്ലേ ആദരവാൻ നബിതങ്ങൾ നമുക്ക് ലേനത്ത് ചെയ്യല്ലേ വളരെ ചിന്തിക്കണം ചെറുപ്പക്കാർ ഞാൻ അടക്കമുള്ളവർ ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറവുണ്ടാവാം ഓരോരുത്തരടുത്തും കുറവുണ്ടാവാം നമ്മുടെ ഓരോ ചലനും റസൂല്ല കാണുകയല്ലേ നമ്മുടെ ഓരോ സംസാരവും റസൂല്ല കേൾക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ അസ്സലാമു അലൈക്കാത്തു എന്ന് പറയാത്തൊരു നിസ്കാരം നമ്മൾക്കുണ്ടോ എന്താ പറയുന്നത് അസ്സലാമു അലൈക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ നബിയെ തങ്ങളുടെ മേലിലുണ്ടാവട്ടെ തങ്ങളെ മുമ്പിലുള്ളവരോട് പറയുന്നത് മുമ്പിലുള്ള തങ്ങളോട് കേൾക്കുന്ന തങ്ങളോട് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ തങ്ങളുടെ മേലുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് തങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടതല്ലേ അള്ളാഹ് സലാം പറയാൻ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ കേൾക്കൂലോ മിനിങ് അസ്സലാമു അലൈക്ക എന്ന് പറയേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പട്ടത്തിനെ പറയിപ്പിക്കും അള്ളാഹു താല അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നബിതങ്ങൾ സുന്നത്താണെന്ന് കൽപ്പിച്ച നബിതങ്ങൾ എന്റെ ചരിയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മാതൃകയാവണ്ട മാതൃകാ പുരുഷന്മാരാവണ്ട നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ കല്യാണമായാലും മറ്റുള്ള ആഘോഷമാണെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പേക്കൂത്തുകൾ എത്ര വലുതാണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ എത്ര ആൾക്കാർ വിഷമം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ നമ്മുടെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ നമ്മുടെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന അർവാഹ് വരെ വേദനിക്കല്ലേ രണ്ടു മൂന്ന് തലമുറ മുമ്പ് വന്ന് ഇവിടെ ഇസ്ലാമതം പ്രചരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ അവർ കബറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അവർ വിചാരിക്കും അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ എത്ര ത്യാഗം ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ദീനിൽ ഇസ്ലാമാണ് ഞങ്ങളെ പുള്ളികളാണല്ലോ തോന്നിവാസം കളിക്കുന്നത് എന്ന് കബറിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ നമുക്ക് ശാപം വെക്കുകയല്ലേ ശാപം വെക്കുകയല്ലേ ലേനതിച്ചല്ലേ ആരംഭന വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഫിത്തിനെ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ് ആ ഫിത്തിന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചുണർത്തിയാൽ അവർക്ക് അള്ളാവിന്റെ ലേനത്തുണ്ടെന്ന് ഷഫിഖുനാഹി നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മളെ വെക്കുന്ന ഒരു ഫിത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അത് രാഷ്ട്രീയത്തിലാവട്ടെ മതസംഘടനയിലാവട്ടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയിലാവട്ടെ മാല്യത്തിലാവട്ടെ നാട്ടിലാവട്ടെ എന്നെ കൊണ്ടൊരു ഫിത്തിന് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന ചിന്ത നമ്മൾ കൊണ്ടാവണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിത്തിന് റസൂല പറയാണ് ഫിത്തിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം വിഷമം അത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് അത് വിളിച്ചുണർത്തിയാൽ ആരാണോ അതിനെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് ആരാണ് അതിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അവർക്ക് അള്ളാവിന്റെ ലാനത്തുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാഹിസ്വല്ലം ആരംഭന നബിതങ്ങൾ ലാനത്ത് വെച്ചാൽ ശാപം വെച്ചാൽ ആ ശാപം കിട്ടൂലേ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പരിമിത പരിത ഫലമായിരിക്കാം അതിന്റെ അർത്ഥമാവാം നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസത്തിന്റെയും വിഷമത്തിന്റെയും മറ്റുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തു സലാമത്തിലാക്കും മാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു തുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ അറിയാതെ വന്നു പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറമുറാഹിമിന റബ്ബ് ആരംഭ നബിതങ്ങളെ മാനിച്ച് നമ്മൾക്കെല്ലാം പുറത്തു തന്ന് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹു തല തോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നല്ല പ്രൗഢിയും നല്ല പേരും സ്ഥാനവും ഒക്കെ നമ്മൾക്കുണ്ട് അതുപോലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ ആ യശസ്സ് അതിൻ്റെ സംസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരാവണം നമ്മൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാലർക്കത്തി ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന ഒരു പിന്നെ ബാർബർ ഷാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആടെ ചിലപ്പം താടി ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെയാണ് സുന് പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പിക്കൽ കറാത്താണ് ആടെ വന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ചില ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് എന്നെ ചിലപ്പോൾ തീരില്ല തല തലയെ കെട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ആളെ വേണ്ടി തീരില്ലല്ലോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ചില കോപ്പറാട്ടി തരങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ചില കോപ്പറാട്ടി തരങ്ങളൊക്കെ എത്തൊക്കെയാണ് ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങനെയാണ് നഖം മുറിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നഖം വളർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് നഖം തുടങ്ങേണ്ടത് മുറിക്കാൻ ഏത് ദിവസമാണ് മുറിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം റസൂല പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ എങ്ങനെ മുടി കളിയാണം എങ്ങനെ മുടി വളർത്തണം ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അൻസാർ അൽ മുസ്ലിമിൻ്റെ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ഇത്ര ചെറുപ്പ എത്ര ആളുടെ ഇല്ലാത്ത മെമ്പർമാർ അതിൻ്റെ അടി അവർ നേരെ തന്നെ നമ്മൾ ജില്ല തെച്ചു നേരെ ഉറപ്പാക്കാൻ യാതൊരു സംശയമില്ല നല്ല മട്ടത്തിൽ മുടി കളിയുന്നവരാവുക ഞങ്ങളെ
ആരംഭ നബിതങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ദീനിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശിഹാറുകൾ നിലനിർത്തി രാജനാ രാജാദ രാജനാ റബ്ബിനോട് നല്ലോണം ദുവാ ചെയ്ത് അപ്പം അള്ളാഹു നമ്മൾ ദുവാന സ്വീകരിക്കും അല്ല നമ്മൾ ധിക്കാരം തോന്നിയാ ചെയ്ത് ദുവാരുന്ന ദുവാ സ്വീകരിക്കും ഏ നമ്മൾ മുടി വെക്കേണ്ട പോലെ മുടി വെച്ച് മുടി വളർത്തേണ്ട പോലെ മുടി വളർത്തി താടി വെക്കേണ്ട പോലെ താടി വെച്ച് അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് അള്ളഹാനോട് കെഞ്ഞി കെഞ്ഞി കേ കേ ഖേദിച്ച് കെഞ്ചി പറയുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാം നൂനി വലിയ ഇസ്ലാമെല്ലാം കരഞ്ഞതിന് വല്ല കണക്കുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും മഹേശ്വരിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഓരോ നബിമാറും അവിടുന്ന് വേദനിച്ചിട്ട് പായല്ലേ വേദാറായിട്ട് പായല്ലേ അതിനവാ നബിതങ്ങൾക്കല്ലേ നമ്മൾ അവസാനം എത്തുന്നത് അപ്പം അതല്ലേ അള്ളാഹു സുബാനു താലാൻ്റെ ദർബാർ അതല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആ ആ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല നല്ല സ്വഭാവവും നല്ല സംസ്കാരവും നിലനിർത്തിയാൽ പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മളെ കവച്ചോക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അത് കാസർഗോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രളയമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ യാമനാടൊരു നിന്നെ ചോറും കറിയാ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ബഷ് വെച്ചിട്ടും വളമ്പീറ്റും ഒക്കെ പലയിടത്ത് മുതലാക്കിയിരിക്കും ഒരാൾ ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയിന്ന് മാത്രം എന്നാലും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ആ കൊടുക്കുന്ന വർക്കത്തു കൊണ്ടായിരിക്കും അള്ളാഹുത്തല ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഈ ഇജ്ജത്തിൽ അള്ളാഹുത്തല നിലനിർത്തുന്നതോ നിലനിർത്തിത്തരുമാറാവട്ടെ സതക്ക കൊടുക്കാഞ്ഞ വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെ ബനി ഇസ്രായേലുണ്ടായ ഒരു പെണ്ണിന് അള്ളാഹുത്താല സ്വർഗത്തിൽ കടത്തിയത് വെറും തമ്മാടിയ പെണ്ണായിരുന്നു ആ പെണ്ണിന് അള്ളാഹുത്താല സ്വർഗത്തിൽ കടത്തിയ നായ്ക്ക് വെള്ളം കൂടി കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ പടപ്പുകളോട് കാരുണ്യവും സ്നേഹം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു നല്ല ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്കുണ്ട് ഒരു സ്നേഹം ഒരു കാരുണ്യ സ്വഭാവം ആ കാരുണ്യ സ്വഭാവമാണ് നമ്മളെല്ലാ ആഫത്തിൽ തൊട്ട് അള്ളാഹുത്തല കാത്ത് സലാമത്തിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹുത്തല നിലനിർത്തിത്തരുമാറാവട്ടെ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ കുറേ നമ്മുടെ സംസ്കാരവും എല്ലാം ശരിയാക്കിയാൽ നമ്മൾ അവലാക്കളം അർത്ഥവിലേക്ക് എത്തിപ്പോയി ആ സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ ഏ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ നമ്മളാക്കി തീർക്കുമാറാവട്ടെ ഹൈറും ബർക്കത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മളെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും സന്താന സന്താനങ്ങളെയും എല്ലാ നിലകൾ ആഫാത്ത് മുസീബാത്ത് അടങ്ങാറുകൾ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്തിലാക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബൈക്കിലും മറ്റൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാറിലും മറ്റൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോകണമെന്നും കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ അപകടകരമായ അവസ്ഥ റോഡ് വീതി കുറവും അതുപോലെ തന്നെ മരണപ്പാച്ചിൽ വായുന്ന വണ്ടികളിലാവുമ്പോൾ എത്ര എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മൾ ഈ കാസർകോടിൻ്റെയും ചെറുക്കളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചൊരു ആക്സിഡൻ്റായിട്ട് മരിച്ചുപോയി അമിതമായ സ്പീഡ് എന്നല്ലേ പലരും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എല്ലാ മേഖലയും സൂക്ഷ്മതയോടെ കണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്കൊക്കെ പ്രധാന തോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹുത്തല മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ആവശ്യം ആവശ്യമുള്ളതിന് റഹ്മാന റബ്ബ് നമ്മൾക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മാത്രം ദുവാ ചെയ്യാൻ നിർത്തുന്ന അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ല വർക്കാത്ത യോഗം ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ ഉറയുന്ന വാക്യത്തോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ പരിപാടികളൊക്കെ ദീനിൻ്റെ ഷിയാറുകളും അതുപോലെ തന്നെ ദീനിൻ്റെ ദൈവത്വമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പാപങ്ങളും സാധുക്കളൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന വലിയ പരിപാടിയാണ് അതുപോലെ മുമ്പും ഈ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെറുക്കൽ അബ്ദുള്ള സാഹിബൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുത്തല നമ്മൾ ഒന്ന് മരിച്ചു പോയ ഈ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ നമ്മൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം പറഞ്ഞു തന്ന നമ്മളെ സഹായിച്ച ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം കബർ അള്ളാഹ് സ്വർഗത്തൊപ്പായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇനി നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹ് നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ സംഘടന എല്ലാവരും സഹായിക്കുകയും അങ്ങേയറ്റം കാരണം സഹായം നമ്മളെ അടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇറാഖിലേക്കാർക്കും പിന്നെ ഈത്ത പയം കട്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പൈസക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും തരുന്നവരും കൊടുക്കുന്നവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹായിക്കണം അതൊക്കെ അള്ളാഹ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മാത്രം ദുവാ ചെയ്ത് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ല വർക്കാത്തു പ്രിയമുള്ളവരെ ചെറുക്കളാം പാലെടുക്കാൻ സാറൽ മുസ്ലിമീൻ അസോസിയേഷൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചരിത്ര കഥാപ്രസംഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്തുള്ളവർ അകത്തുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി
അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് അടുത്തത് യൂസഫ് ദായി ദാരിമി അതോടൊപ്പം സഫുവാൻ ദായി ദാരിമി എന്നിവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് അടുത്തത് ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലെ മുഖ്യാതിഥി കൂടിയായ കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ചായന്റെ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അധ്യക്ഷൻ പി മുഹമ്മദ് സായ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ആദരണീയനായ ജൈനൽ ആബിദ്ദിൻ തങ്ങൾ അവരുകളെ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ നേതാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാം അലൈക്കും അൻസാറുൽ മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം നടത്തുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലായി പല പരിപാടികളും ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കഥാപ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ആശംസ പ്രസംഗം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഇരിപ്പിന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം ഈ സംഘടന ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചെയ്ത ആ വലിയ ആ ഒരു ഗുണത്തെ കൂടി നാം ഓർക്കുകയും ഇനിയും ഈ സംഘടനയ്ക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനം നൽകി ഈ നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും സമുദായത്തിനും നല്ല നെല്ലിൽ ചെയ്യാൻ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് താക്കത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അസ്സാം അലൈക്കും വറഹമത്തായി പറക്കാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ യുവത്വമത ലോകത്തിൻ്റെ വസന്തമാകുമ്പോൾ പെറ്റ നാടിനും മുടപ്പിറന്നോർക്കും മഴലുകളിൽ അണ്ടറുതിയാകുന്ന പതിതർക്കും അഭയമാകുമ്പോൾ ദീനിന്റെ ദിവ്യദീപ്തികൾ അനന്യതിയുടെ കവാടം തുറന്ന് സ്നേഹാധിപത്യത്തിന്റെ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഇതൽ വിരിഞ്ഞ ഇരുപത്തി അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്ന സേവന പാതയിൽ സമൂഹത്തിന്റെ നിരാലംബരായ ആളുകൾക്ക് സ്വാന്തനത്തിന്റെ കുളിർത്തന്നായി പ്രവർത്തന രീതിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സംഘടനയുടെ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിന്ന സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ സമാപന മഹാസംഗമത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് അതിമഹത്തായൊരു ചരിത്രകഥയെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് മലയാളക്കരയിലെ പകരം വിൽക്കാനില്ലാത്ത കാതികൻ സുബൈർ മാസ്റ്റർ തോട്ടിക്കൽ ആൻഡ് പാർട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രകഥയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കഥാപ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വാക്കുകൾക്കിടയിലെ വ്യക്തതയും അവതരണ ശൈലിയിലെ മികവും കഥാകഥനത്തിലെ ഒഴുക്കും കൺമുന്നിലെ ദൃശ്യം പോലെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രകഥകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സുബൈർ മാസ്റ്റിക് മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രസംഗ പീഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്
चक
ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ ധീരന നേതാവുമില്ലാതായി ചെറുക്കണം അബ്ദുള്ള സാഹിബും നമ്മെ വിട്ടു പോയി السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا نبيه ورسوله رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وحبيبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا صفي الله الصلاه والسلام عليك يا خير خلق الله അനുഗ്രഹീതമായ ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായ ആദരണീയരായ രക്ഷിതാക്കളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാർ വാഹുവിൻ്റെ അപകാരമായ അനുഗ്രഹത്തോടെയാണ് വീണ്ടും ഈ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി അള്ളാഹു ഇത് പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിലുള്ള സാലിയായ അമലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാളെ പാരതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ അള്ളാഹു ഈ സംഗമത്തെ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരട്ടെ നമ്മൾ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ സ്ഥാതുമാർ നമ്മുടെ ബന്ധു മിത്രാദികൾ നാമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഭാഗം കൊണ്ട് വസീയത്ത് നൽകി പറ അവരുടെയൊക്കെ കബറുകൾ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൻ്റെ തൊപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ പേർക്കും അള്ളാഹു അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിലുള്ള ദീർഘായുസം ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു വരക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ലാഹില്ലാ എന്ന കലിമയുടെ ആളായി ജീവിക്കുവാനും അതേ കലിമ കൊണ്ട് ഈ ലോകം വിട്ട് വിട പറഞ്ഞു പോകുവാനും അള്ളാഹു നമുക്കും കുടുംബത്തിനും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധമായ മക്ക കാണാൻ പരിശുദ്ധ മധീന കാണാൻ അവിടുത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും നാമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ വർഹമത്തി കയ്യാറാഹിബി സഹോദരമാരെ അൻസാറുൽ മുസ്ലിമിൻ അസോസിയേഷൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ സമാപനം കുറിക്കപ്പെടുന്ന സംഗമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്നത് പിന്നിട്ട കൊല്ലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് കൊല്ലത്തോളം അവേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ ബാലെടുക്ക് ഒരാൾക്ക് പകരക്കാരനായി ഇവിടെ വരികയും അതനായി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ സദ്ദീഖ് സലീമിന് പകരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഥാപ്രസംഗത്തിന് ഈ ചെറുക്കളം ബാലെടുക്കത്ത് വരുന്നത് അത് ഏകദേശം ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് അല്ലാത്ത ഒരു സന്ദേഹത്തിൽ വന്നതാണ് ഇനി എന്നെ എനിക്ക് ഇവരെ അറിയില്ല ഇവർക്ക് എന്നെ അറിയാത്ത ഒരു കോലത്തിൽ വന്നതാണ് അങ്ങനെ വരികയും ഇവർക്ക് വല്ലാണ്ട് ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു സംഗതി കോളാവുക എന്നുള്ളൊരു പേടി ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പകരം വന്നിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം പരിപാടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയത് അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാ കൊല്ലം ഈ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്നവരെയുള്ള എല്ലാ കൊല്ലവും ഈ അൻസാർ മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നൈർമല്യതയും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇത്രയും കാലം ഈ പ്രസ്ഥാനവും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും നീണ്ടു നിന്നത് ഈ വൈകളിയിൽ ഒരു മുഖപുര ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇനിയൊരു കഥ പറയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ എല്ലാ കഥകളും പറഞ്ഞു തീർന്നൊരു വേദിയാണ് ചെറുക്കളം പാലെടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പല കഥകളുമായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു കഥയില്ല ഇനിയൊരു കഥയില്ല കഥയായിട്ട് വരേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കോലത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാ കൊല്ലവും കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരാണ് അവർ പറയും ഇന്നത് പറഞ്ഞോ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് പറയും അതാണ് എൻ്റെ കഥ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കഥയല്ല ഇവർ ഇവരാവശ്യപ്പെടുന്ന കഥ പറയല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് കർബല യുദ്ധ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗ ഭാഗങ്ങൾ പറയണം എന്ന് 
ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ വിശദമായ കർബല കർബല കർബ് ബലാഗ് എന്ന രണ്ട് സംഭവത്തെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച വേദനയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയും സമ്മിശ്രം നിന്ന ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ അകപ്പൊരുളിലേക്കാണ് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലേണ്ടത് ഈ വൈകവേളയിൽ ഒരു മുഖപുരിയില്ല വിശാലമായ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ അല്പഭാവം ഭാഗമെങ്കിലും പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ കഥയുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട വസ്തുത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു യുദ്ധം യുദ്ധ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിക സൈന്യവും മറുഭാഗത്ത് ശത്രു സൈന്യവുമാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ കർബല തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ കർബലയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിക സൈന്യവും മറുഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ സൈന്യവും മറുഭാഗത്ത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബവുമാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദനാജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് കർബല യുദ്ധം ലോകത്ത് സമ്മാനിച്ചത് ലോക ജനതയെന്നും വല്ലാത്ത വേദനയോടെ കണ്ട പ്രയാസത്തോടെ കണ്ട ഒരു യുദ്ധമാണ് കർബല ആരാലും വേദനിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണുനീരണിയുന്ന ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ വിശാലമായ ഒരു കഥയുടെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് മാത്രം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലണം അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു അവതരണ ഗാനത്തോടെ ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നല്ലത് പറയാനും നല്ലത് കേൾക്കാനും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അമീൻ ും 
ಕೇಶಂ ಚಮನ್ಯೋ ನಿತ್ಯಂದುರಾಚಾರ ರೇಷಂ ಚಮನ್ಯೋ ಮಾನವ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೆತ್ತಿ ನಡನ್ನು ಮರಣ ಪೆಡುಂ ದಿನ ಪೂಡೆ ಮರನ್ನು ಮಾನವ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೆತ್ತಿ ನಡನ್ನು ಮರಣ ಪೆಡುಂ ದಿನ ಪಾಡೆ ಮರನ್ನು ನಿಯಮವೂ ಎಲ್ಲ ಬೆಡಿಯು ನಿತ್ಯಂ ದುರಾಚಾರ ದೇಶಂ ಜಮನ್ಯು ನಿಯಮವೂ ಎಲ್ಲ ಬೆಡಿಯು ನಿತ್ಯಂ ದುರಾಚಾರ ದೇಶಂ ಜಮನ್ಯು ನಿತ್ಯಂ ದುರಾಚಾರ ದೇಶಂ ಜಮನ್ಯು ರಹಮಾನೆ ರಹಮಾನೆ ನಿರ್ವಹಿಕೆಯು ಮಡತಿ ಜ್ಞಾನ ಮರುಣನ ಮೇ ರಹಮತು ನಿನ್ ಕಡಾಕ್ಷಿ ದೋಷಂ ತೀರ್ಥಿಡನೆ ಇಲಾಹಿ ಿನ್ನೆ ಸುದೀಚು ಪಾಡು ನಿಧಾನೆ ಇರಸು ಸುಲಭಿಲು ಸ್ನೇಹ ಪುನತಿ ಪಾಡು ನಿಧಾನೆ ಇಲಾಹಿ ಏಗನ ನಿನ್ನೆ ಸುದೀಚು ಪಾಡು ನಿಧಾನೆ ಇರಸು ಸುಲಭಿಲು ಸ್ನೇಹ ಪುನತಿ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನೆಯೂ ಅವನ್ನ ರಸೂಲಿನೆಯೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನ್ನ ರಸೂಲು ತಿರುಚಿಷ್ಟಪಡುವ ಮುತ್ತಕ್ಕಿಂಗಳ ಕೂಟತಿ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬತೆ ಮುಳ್ಪಡ್ತಿ ತರಟೆ ಸಹೋದರಮಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಹುವಲೇಕ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ ತಬಕ್ಕಲ್ ತೋಲ ಅಲ್ಲಾ ವಲ ಹೌಲ ವಲ ಕುಬ್ಬತ ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಲಲಿ ಲದೀಮ್ ಬಿಷದ ರಸೂಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ ಅಲೈಕ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಾ ಬರಿಷದ ಸಲಾತಂ ಚರ್ತ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಲೋಕ ಜನತೆಯುಡೆ ಕಲ್ಪಿನಗತ್ ವೇದನೆಯುಡೆಯೂ ನೊಂಬರತಿಂಡೆಯೂ ತೀರಾತ ತೀಕನಲ್ ತೀರ್ತುಕೊಂಡು ಲೋಕತ್ತು ಸಂಭವಿಕಲ್ ಪಾಡಿಲ್ಲಾತ್ತದ ಸಂಭವಿಚು್ಚು ಎಂದು ಪರಯಾವುನ್ನ ಕರ್ಬಲ ಯುದ್ಧತಿಂಡೆ ಜನಿತ್ರತಲಿಕ್ ನಮಕ್ ಇಂಗನೆ ಆರಂಭಿಕಾಮ ಅದೆ ಚೂಡು ಕಣ್ಣೀರಾಲಿ ಸತ್ಯತಿಂಡೆಯೂ ಸಮಾಧಾನತಿಂಡೆಯೂ ಸಾರ್ವಭರಿ ಸಹೋದರ್ಯತಿಂಡೆಯೂ ಆತ್ಮಾವಿನ ತಂದೆ ವೇದನಿಪ್ಪಿಚ ಕಥೆಯಾಣ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಸೂರ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ಹಿಬಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಮಗಳ್ ಫಾತಿಮಾ ಬಿಬಿ ನದಿ ಅಲ್ಲಾಹುನ್ಹ ವಿವಾಹಿತೆಯ ಅವಗೆಯಾಣ ವರ ಸಾಕ್ಷಾ ಅಲಿಯುಬಿನ ಅಭಿತ್ವಾಲಿ ಬರದಿ ತರುಳಾತ್ ಪೂಮಗಳಾಯ ನಲ್ಲ ಸುರಲೋಗರಾಣಿ ವಿಪಾತಿ ಮಾನೆ ಸರಫೇರು ಕಲ್ಯಾಣ ಚೇದಿ ಚೊಲ್ಲ ಮಂಗಲ ಘೋಷ ನಡತಿಲ್ಲ ಮೈಲಾಜಿ ಚಿಲ್ಲ ಮಣಿ ಮಾರಿ ಪೊನ್ನಿಂದೆ ಮಾಲಯಿಲ್ಲ ಮಿನ್ನುನ್ನ ಪಾಟೆ ಬಿಭಾಸುವಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಮೂತ್ತ ರಸೂಲು ಲಾನೆ ತರುಳಾತ್ ಪೂಮ 
ಮಗಳಾಯದಲ್ಲ ಸುರಲೋಗ ಪ್ರಾಣಿ ಬಿಫಾತಿ ಮಾಂಡಿ ಸರಫೇರು ಕಲ್ಯಾಣ ಚೇದಿ ಚೊಲ್ಲ ಏಳು ವಾನಗಳಕ್ಕೆ ಪುರತ್ತ ಆಕಾಶತ್ತಿನ ಅದಿರುಗಳಕ್ಕೆ ಪುರತ್ತ ನಡೆದ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನೀಡ್ ನಡೆದದ ಎನ್ನದು ಚರಿತ್ರ ಸತ್ಯವಾನ ಆಕಾಶ ಲೋಕತ್ತ ಬಚ ಅರೀಬಿ ನಬಿ ತಾಲಿ ಬರದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ನೆ ಫಾತಿಮ ಬಿಬಿಯೇಂ ನಿಕಾಹ ನಡೆದ ಕಳಿಂಜದಿನ ಶೇಷಮಾನ ಭೂಮಿಯಡ ಮಣ್ಣಿಲ್ ವೀಂಡಮರ ನಿಕಾಹ ನಡೆಕನದ ಆ ಯುವ ಮಿದಿನಗಳಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣದಿನ ಸಮ್ಮಾನಮೈತು ಕೊಡಕಾನ್ ತೀರ್ಮಾನಿಚ ಪಲ್ಲಾತ ಮನೋಹರಮಾಯ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾರಂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಸೂಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ ಭೂಮಿಯ ಅಂಗನ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯ ಅಂಗನ ಕಲ್ಯಾಣ ನಡೆಕಾನು ಪಾಡಿಲ್ಲ ಕಯಾಮನಾಳುವರೆ ಜೀವಿಕನ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಂಡ ಕುಟುಂಬತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಅಹಿಲ ಬೈತಿನ ನಾಥನಾಯಿಟ್ಟು ಅಲೀಬನ ಬಿತ್ವಾಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನುವೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಫಾತಿಮ ಬಿಬಿಲಿ ಕಣ ಚೇರ್ತಿರಿಕುನು ಅಂಗನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮರತಾಪಂ ಲೋಕತ್ತೆ ಪಿನ್ನೀಡ್ ಉണ്ടായിട്ടില്ല ಪಿನ್ನೋಡ್ ഉണ്ടാവില്ല ಕಿಯಾಮ ನಾಳವರೆ ಅಲಿ ರಾಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನುವೆ ಈ ಫಾತಿಮ ಬಿಬಿಲಿ ನಿಕಾಹು ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲಾತ ವಿಧಂ ಬಳರಿ ಲೋಲಮಾಯಿಟ್ಟು ನಡೆತಪಟ್ಟು ಕಡಿಞ್ಞಿಟ್ಟುಂಡು ಆ ದಾಂಪತ್ಯ ಬಲ್ಲರಿಲ್ ಅಲ್ಲಾಹು ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಮೂನ ಮಕ್ಕಳ ನಲ್ಗಿ ಹಸನ ಮುಸೈನ ಮಶ್ಸನ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕಡಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಬಿ ಕುಟುಂಬತ್ತ ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ಲೋಕತ್ತ ಮುಡಿಬನ್ ದುಃಖಿಪಿಚುಕೊಂಡ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಬೀಬ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ವಸಲಮಿ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ ಪರಿ ಹೋಯಿ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಫಾತ್ ವಲ್ಲಾತ ಸಂಗಡ ಕಣ್ಣೀರಿ ಲೋಕ ಜನತೆಯಾಳ್ತಿ ಆಯಿಷಾ ಬಿಬಿ ಕೊಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟಿನ ಕತ್ತು ವಿಶುದ್ಧಮಾಯ ಉಜರತು ಶರೀಫಿಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನತ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾಯ ರೋದ ಶರೀಫಿನ ಕತ್ತು ಉರಿಯಿಂದ ಪರಗಿಡ ಮಟ್ಟರಿ ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟಾಕಿಯ ಉರಿ ಚರಿಯ ಕಟ್ಟಿಲಿನ ಕತ್ತು ಲೋಕ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಕಿಡಪ್ಪುಂಡು ವಫಾತಾಯಿ ಎನ್ನ ವಿವರಂ ಲೋಕಮಾಗೆ ಅರಿಞ್ಞು ಮದೀನತ್ತ ಜನಗಳು ವಿದುಂಬಿಕೊಂಡು ಓಡಾನ್ ತೊಡಗಿ ಸೋಲ್ಲಾಂಡೆ ವಿಶುದ್ಧಮಾಯ ಮರಣ ಮರಿಞ್ಞಿಟ್ಟು ಜನಗಳು ಬಿಡು ಬಿನಂಗೋಟೋಡಿ ಆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆರುಂಡ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಎನ್ನ ಪಿಲ್ಕಾಲ ಖಲೀಫ ಮಹಾನ ಇಮರ್ ಅಲ್ ಫಾರೂಕ್ ಅದಿಯಲ್ಲಾ ಬನ್ ಹೋಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಎಂದ ನಬಿ ವಫಾತಾಬಿಲ್ಲ ಅಂಗನನ್ನು ಸಂಭವಿಕಿಲ್ಲ ಆ ಊರು ವಲ್ಲಾತ ಚಿಂತೆಯಾಯಿತಾಯಿರನು ಉಮರ್ ರಿಯಲ್ಲಾ ಬನ್ ಹೋಗೆಂಡೆ ಪಾಲಾಯನಂ ಯಾತ್ರೆಯಂ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ವಿಶುದ್ಧಮಾಯ ಶರೀಯತನ ಮುನಿಲ್ ಬನ್ನು ನಿರ್ಪು ಬಚಾತ ಮುಗ ತಡಂಗಂಡು ಪುಟ್ಟಿ ಕರನಿ ಬನ್ ಫಾರೂಕ್ ಬರತೆ ಕರಗಿ ನಿನ್ನು ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ವಫಾತಾಯ ವಿವರ ಮರಿಯ ತೋಡಿ ಬರನ ಮನುಷ್ಯನ್ಮಾರ ತಡತ ನತ್ತಿಕೊಂಡ ಉಮರ್ ರಿಯಲ್ಲಾ ಬನ್ ಬರನೆ ಚರಿತ್ರ ತೋಡು ಬಾಕುಂಡ ಎಡಾ ಎಂಡ ಪ್ರವಾಚಕನ ವಫಾತಾಯ ಎನ್ನ ನೀಂಗಳ ಆರೆಂಗಲ್ ಬಿಡಿಚು ಬರನಾಲ್ ಪುಣ್ಯ ನಬಿ ಮರಿಚು ಹೋಯ ಎನ್ನ ಆರೆಂಗಲ್ ಬರನಾಲ್ ಪರಂಜವಂಡ ತಲೆ ಬಟ್ಟಿ ಕೆಡತಿ ಪ್ರಭಾಜಕನ ವೀಟಿನ ಮುಚ್ಚತ ನಾನು ತೂಕುಮೆನ್ನು ಆರು ಮಂಗಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಆರು ಮಂಗಟ್ಟು ಕಡನಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಆರು ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ವಿಶುದ್ಧ ಶರೀರಂ ಕಾಣಾ ಆ ಉಜರತ್ ಶರೀಫಿನ ಅಗತ್ತೇಕ ಅಡಿತ್ತ ಹೋಗಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ಅಪ್ಪಳಾನ ವಿವರ ಬರೆಞ್ಞಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗೋತ್ರವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣತನ ಹೋಯ ಸಂಧಿಕ್ಕೆ ಹೋಯ ಮಹಾನಾಯ ಅಬೂಬಕರ್ ಸದ್ದೀಕ್ ರಿಯಲ್ಲಾಹುನ್ನು ನಡೆದು ಬರೆಂದದು ವಿವರ ಬರೆಞ್ಞು ಓಡಿ ಬಂದ ಅಬೂಬಕರ್ ಸದ್ದೀಕ್ ಬಾಳುಮಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿನ ಮುಚ್ಚತ ಉಲಾತಿ ಕೊಡ್ರಿಕೊಂಡು ಬರನೆ ಕಂಡಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಪಿನ ಕತ್ತಂಗಡಿ ರೂಮರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ನೇರ ಬಂದದ ಅಗತ್ತೇಕ ಪುಣ್ಯ ನಿಬೆ ಕಡಕ್ಕ ಐರನು ಪರಿಶುದ್ಧ ರಸೂಲ್ ವಫಾತಾಯಿ ಕಡಕಾಣ ಮೂಡು ಬಡ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಟಿ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಪ್ರವಾಚಕನ ನಿತ್ಯ ತಡತಲೇಕ ಮಹಾನ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಸದ್ದೀಕ್ ರಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನು ತನ್ನ ಚುಂಡ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ಪೊಟ್ಟಿ ಕರಂಜು ಪುಣ್ಯ ನಿಬೆಯ ಮುತ್ತಿ ಚುಂಬನ ನಲ್ಗಿ ಅಬೂ ಬಕರ್
സഹിക്കാൻ ആവിടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുൽത്താൻ വഫാത്ത് എനിക്ക് ഉമർദിയുള്ളാഹുവിനെ പൊട്ടി കരഞ്ഞപ്പോ ജനങ്ങളകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ആ ലോക ലോകം ആ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകം വെടിഞ്ഞു ലോകം വെടിഞ്ഞു അന്ത്യപ്രവാചകന്റെ മുഖം മണ്ണിൽ മറഞ്ഞു മണ്ണിൽ മറഞ്ഞു ആ താരകം തൊലിഞ്ഞ വാർത്ത ലോകമറിഞ്ഞു മുഖം മറഞ്ഞതിനാൽ ലോക കരഞ്ഞു ഇരു ലോക ഗുരു പോയതിനാൽ മനസ്സ് തകർന്നു ഇഹ ലോകവാസികൾ തമ്മിൽ കണ്ണീര് പകർന്നു കണ്ണീര് പകർന്നു ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നാലിലൈഹി രാജ്യോ ഇലൈഹി രാജ്യോ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കണ്ണുനീരിലാഴ്ത്തിയപ്പോ ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഒന്നാം ഹലീഫയായി മഹാനായ ഉമർ അബുബക്ക സിദ്ദീഖ് ഭരണസാരിധ്യം ഏറ്റെടുക്കാണ് ക്ഷേമാശ്വര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നല്ല ഭരണം അധികം നീണ്ടെന്നില്ല ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് അബുബക്ക സിദ്ദീഖ് ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്തതും ഖിലാഫത്തിന് അവസാനം കുറിക്കപ്പെട്ടതും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും താന്ത്രിക നിവാസികളും രംഗത്ത് വന്ന കാലമായിരുന്നു മഹാനായ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹുന്റെ പിന്നെ ഭരണകാലം ലോകത്തെവിടെ ഇവിടെ ഉദിച്ചു ചേർന്ന കള്ളപ്രവാചകന്മാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയെന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമായിരുന്നു മഹാനായ അബൂബക്ക സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹുനുവിൻ്റെത് അങ്ങനെ അബൂബക്ക സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹു റസൂള്ളാനെ പോലെ തന്നെ പണിപിടിച്ച് ഈ ലോകം വിട്ടുവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാം ഹനീഫയായി ലോകത്ത് സമാനതകളില്ലാത്തൊരു ഭരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച മഹാറായി ഉമർ ഫാറൂഖ് മനോഹരമായ ഒരു ഭരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബർദി അള്ളാഹുവൻ കുറ്റവാളികൾക്ക് ഒരു പേട് സ്വപ്നമായി മാറിയ ഉമർ ദി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖിലാഫത്ത് രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഒരു ദിവസം അസ്ര നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ അലീബ് നബി ദ്വാരി വർദി അള്ളാഹുനു മസ്ജിദിന്റെ പവിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പണി കഴിഞ്ഞ് ഉമർ അലി അലി റതി അള്ളാഹുനു വളരെ പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോ അലി അലി അള്ളാഹുനു വിശാലമായി ഈത്തപ്പന തോട്ടത്തിലൂടെ പള്ളി രക്ഷീകരിച്ചു കൊണ്ട് വരുമ്പോ ആ ഈത്തപ്പന തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നു ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടു ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കരയണ പോലെ അലി അലി അള്ളാഹുനെ ഈത്തപ്പന തോട്ടത്തിന്റെ നാല് ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു നോക്കി എവിടെ നിന്നായി കുഞ്ഞ് കരയുന്നത് എന്നറിയാം അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു ഈത്തപ്പനത്ത മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഈത്തപ്പനത്തിന്റെ പന പനയുടെ ചുവട്ടിൽ പ്രസവിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു കിടക്കാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി അതിനെ ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്നുണ്ട് അലി അല്ലാ കുഞ്ഞു ചോദിച്ചു പോയി ഏത് ദുഷ്ടരാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കിടത്തിയത് അതിന് ഉറുമ്പും മണ്ണൊക്കെ തട്ടി പൊടിയൊക്കെ മാറ്റി മറ്റൊരു ഭാഗത്തെ കലി അല്ലാഹുൻ എടുത്ത് കിടത്തിയത് ഇങ്ങനെ നാല് ഭാഗം നോക്കി ഇതിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എവിടെയെങ്കിലും അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് ആരും വന്നില്ല ആ കുഞ്ഞിന് അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് പള്ളിയിലോട്ട് പോകാൻ അലി അലി അള്ളാഹുന് പിന്നെ മനസ്സും വന്നില്ല അല്പം കഴിഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അലി അലി അള്ളാഹുനു ആ കുട്ടിക്ക് കാവലായി നിന്നു അസറിന്റെ സമയത്ത് ജമായത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട് അലി അലി അള്ളാഹുനു പിന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാനാകുന്നവരെ ഒരു കുട്ടിയും അങ്ങോട്ട് വന്നില്ല എന്നതാണ് പിന്നൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല കുട്ടിയെടുത്തിട്ട് നേരെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി തന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു അവ ആ ഭാര്യ ചോദിച്ചു ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈത്തപ്പന തോട്ടത്തിൽ കിട്ടിയ വിവരമൊക്കെ പിന്നെ പറയാ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്നുള്ളു നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി പള്ളിയിലോട്ട് കൂടുമ്പോ മകരുമെന്ന് സ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ വരുന്
മഹാനായ അലീബൻ അബി താലിബി അള്ളാഹു കയർ ഇവർ തന്നെ അലി ഉമർ അലി അള്ളാഹു പിന്നെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ അലിയോ അസർ എവിടെ പോയി എന്ന് അസർ നിസ്കരിക്കാൻ എവിടെ പോയി ഒരാളെ പള്ളിയിൽ കാണാതിരുന്നപ്പോ പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അമീർ അൽ മൊമിനീന്റെ ചോദ്യമാണ് അസർ നിസ്കരിക്കാൻ എവിടെ പോയി എന്ന് ഈ ചോദ്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് എങ്ങാനും നമ്മോട് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഉസ്താദിന്റെ കഥ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഉസ്താദ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാണ് എന്താ പങ്ങൾ അസറിന് കണ്ടില്ലല്ലോ ഉടനെ അടുത്ത മറുപടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പണി എടുത്താൽ മതി കേട്ടാ ആ എന്റെ കവറിൽ നിങ്ങൾ വരാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടാ ആ ഇങ്ങനെ സ്കെച്ചിൽ സാമ്പളമായിട്ട് കൂടുതൽ പറയും ഉമർദിള്ളാഹുന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല അപ്പൊ രീതി അള്ളാഹുന്റെ പിന്നെ മറുപടി വരാതിരിക്കാൻ വ്യക്തമായ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് പറയാം ഞാനൊന്ന് അസറ നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്നോ അസറ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അലി അലി അള്ളാഹുന് പിന്നെ കാരണം കേൾക്കാൻ കാത് കുറിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജനതയുടെ മുന്നിൽ അലി അല്ലാഹുന് വല്ലാത്തൊരു വികാരത്തോട് ചോദിച്ചു ആരുടെ കുട്ടിയെയാണ് ഈ തപ്പനത്തോട്ടത്തെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് ഞാൻ അസർ ജമാത്തിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നതാണ് ഞാൻ വരുന്ന വഴിയെ ഈ തപ്പനത്തോട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി കിടക്കുന്നു ഒരു ചോര പൈതൽ പെറ്റെട്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള ചോര പൈതൽ ഒരു ചോര പൈതൽ പെൺകുട്ടി ആരാണ് ക്രൂരത ചെയ്തത് ഉറുമ്പുകൾക്കിടയിൽ ആരാണ് കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയിട്ടത് ആരുടെ ആരുടെ കുട്ടി അത് ചോദിച്ചു ഒരാളുമില്ല ആരും ആരും പരസ്പരം നോക്കിയെന്നല്ലാതെ ആർക്കും അറിയില്ല ആരുടെ കുട്ടിയാണ് ഉമർദി അള്ളാഹുന് ഇടപെട്ട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അലിയാരെ രക്ഷിതാക്കൾ വരുന്നവരെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കട്ടെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അലി അലി അള്ളാഹുന്റെ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ കൂടിക്കോട്ടെ എന്റെ മക്കളുടെ കൂടെ കളിച്ചോട്ടെ അലി അലി അള്ളാഹുന്റെ പിന്റെ വീട്ടിൽ ആ പെൺകുട്ടി അലിയാര ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ വളരാൻ തുടങ്ങി ആ കുഞ്ഞിനാണ് മഹാനായ അലി ബിൻ അബി താലി പ്രതി അള്ളാഹുന് പേരിട്ട് കൊടുത്തത് ഉമ്മുൽ ഹക്കീം വീട്ടിലെ കുട്ടി വളർന്നു ആ കുട്ടി കെട്ടു കൊടുത്ത പേരാണ് ഉമ്മുൽ ഹക്കീം എന്ന് ഉമ്മുൽ ഹക്കീം അലിയാര വീട്ടില് ആ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിച്ച് വളരെ വളരാൻ തുടങ്ങി കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുന്നു ഖിലാഫത്ത് അവസാനിച്ചു ഉമർ റതി അള്ളാഹുന്നു മസ്ജിദിന്റെ ഭവിയിൽ രക്തസാക്ഷിയായി മാറി പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഖലീഫയായി ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ റതി അള്ളാഹുന്നു അധികാരത്തിൽ വന്നു മനോഹരമായൊരു ഭരണത്തിന് അധിക കാലം തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹുൻഹും ഷഹീദായി മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ റതി അള്ളാഹുൻഹും വഫാത്തായപ്പോ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ ഖലീഫ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് അലീബ് നബി ത്വാലി പ്രതി അള്ളാഹുന് കടന്നു വരുന്നത് കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ ഉമ്മുൽ ഹക്കീമിനും ശാരീരികമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഉമ്മുൽ ഹക്കീം ഒരു കല്യാണ പെണ്ണായി മാറി ഒരു പുതുമണ പാട്ടിയാവാനുള്ള ഒരു ശാരീരിക പ്രകൃതി ഉമ്മുൽ ഹക്കീമിന് വന്നു എന്നാൽ ഉമ്മുൽ ഹക്കീം സൗന്ദര്യമുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ജനങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അലി അലി അള്ളാഹുനോട് വന്നവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതാണ് കുഞ്ഞിന്റെ വാപ്പ ആരാണ് അറിയില്ല ഉമ്മയാരാണ് അറിയില്ല തറവാടേതാണ് ഈത്തപ്പനത്തോട്ടോ വേറെന്താ പറയാ തറവാടും കുടുംബമൊക്കെ ഈത്തപ്പനത്തോട്ടം വേറെ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല വന്നവര് വന്നവർ തിരിച്ചു പോയി അലി അലി അള്ളാഹുൻഹു വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഒരു ദിവസം ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഒമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അലി അലി അള്ളാഹുനെ പിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഉമർ വന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അലിയാർ അലി അലി അള്ളാഹു സലാം അടക്കണില്ല മൂന്ന് വട്ടം പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു വലൈക്കം സലാം വറഹമത്തുള്ള എന്താ നോയ്മാൻ നോയ്മാൻ എന്തിനാ വന്നേന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം സലാം പറഞ്ഞല്ലോ അമി നിങ്ങള് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ട് ഇവിടെ കല്യാണപ്രായം ആയിട്ടും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഒരു ടെൻഷനിലാണ് ഞാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു നോമാൻ അലി അലി അള്ളാഹുനോട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു 
ഇൻഷാല്ല ഞാനൊരു ആലോചന നടത്തട്ടെ എന്ന് എന്തിന് നോമാനിന് ഉമ്മലേക്കിമിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ അന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി പറയാതെ നോമാൻ തിരിച്ചു പോയപ്പോ അലിബി നബി താലി പ്രതി അള്ളാ കൊന്നു ഈ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ നീ ടെൻഷൻ ഒന്നും മടിക്കണ്ട നിനക്ക് അള്ളാഹു നിക്കാഹ് വിധിച്ച കാലത്ത് നീ എന്താകും നീ മണപാട്ടിയാകും ആ പ്രശ്നം കണ്ടാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ അലീബ് നബി താലി പ്രതി അള്ളാഹു അവൾക്കൊരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വാങ്ങി കൊടുത്തു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിന് കല്യാണം നടക്കാത്ത അപ്പൊ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വാങ്ങി കൊടുത്തു ആട് മേച്ച പെണ്ണ് നടന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കല്യാണ പ്രായമായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാണ്ട് ആട്ടിനെ വാങ്ങി കൊടുത്താക്കിയാൽ പിറ്റേന്ന് ഉച്ചക്കോട് ബിരിയാണിയൊക്കെ മട്ടൻ ബിരിയാണി അറുത്തിട്ട് അല്ലാങ്കിൽ തന്നെ പിള്ളേർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇറങ്ങി പോക്കാന്ന് അതാ ഒരു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അപ്പോൾ ആടിനെ വാങ്ങി കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് ആ ആട് മേച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു ഈത്തപ്പന തോട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലേ ഈത്തപ്പന തോട്ടത്തിൽ ആട് മേച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഈ ആടിനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ട് ആ ഒരു ഈത്തപ്പന മരത്തിന് ചാരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്റെ പടച്ചോനെ എന്തിനാ പടച്ചോനെ എന്നെ പടച്ചത് ആരാറബ്ബേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ എന്തിനാ അള്ളാ പടച്ചേ ഞാൻ കാരണമല്ലേ അരിയാർ ഇത്ര വേദനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത ചിന്തയിൽ പെണ്ണ് നിൽക്കാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് ഒരടി പൊളി ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏകദേശം മൂന്ന് ലെവലില്ല ഇല്ല ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ അമ്മച്ചാക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇതിലില്ല അപ്പൊ ഒരടി പൊളി ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനെ വരികയാണ് കുതിരപ്പുറത്താ വരുന്നത് കുതിരപ്പുറത്ത് വന്ന് ഈ ഈത്തപ്പന മരത്തിന് ചാരി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണെ കണ്ടപ്പോ ഇയാൾ കുതിരപ്പുറത്ത് മെല്ലെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അവളുടെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ പോയി അവളൊരു വാദ ചിന്തയിലാണ് അടുത്തിങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ആ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇവനിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ മോന്ത ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ നട നോക്കുന്നു വെച്ചു ഓൻ പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ നോക്കുന്നേ നീ ഒരെന്നെ പുരുഷനല്ലേ ആ അതുകൊണ്ടല്ലേ നോക്കുന്നു ഇവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഇവളോ ഓടി അലിയാരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഇവനും ബാക്ക് തന്നെ പോയി നമ്മളതേ സ്വഭാവം ഇവനും ബാക്ക് പോയി അലിയതി അള്ളാഹുന്റെ ഇവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇവൾ അങ്ങ് ഓടി അകത്ത് കയറി ഇപ്പൊ പുറത്തവിടെ അസ്സാം അപ്പൊ അലി അലി അള്ളാഹു പുറത്തിറങ്ങിയാമുല്ലാ ആരാന്ന് വെച്ചു ഞാൻ കൂഫയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് കൂഫയിൽ നിന്നോ അതെ കൂഫയുടെ ഗവർണറായ മകനാണ് ഞാൻ യസീദാണ് എന്റെ പേര് യസീദിന്റെ മുവിയ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അലി അലി അള്ളാഹു ചോദിച്ച എന്താ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചു പാപ്പാക്ക് ഭരണപരമായ ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി വേണം അതിന് എഴുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നോ മുവിയ അള്ളാഹുൻഹുവിന്റെ മകൻ യസീദിനെ പിടിച്ച അകത്ത് അവിടെ ഇരുത്തി കുടിക്കാൻ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് അലി അലി അള്ളാഹുനും മുഹാബിയാർ അലി അള്ളാഹുന്റെ അവന്റെ സംശയത്തിന് മറുപടി എഴുതിയിട്ട് അവന്റെ കൈ നട്ട് കൊടുത്തു കൈ കൊടുത്ത് സലാം പറഞ്ഞ ഇവനിറങ്ങി മുറ്റത്തെത്തിയപ്പോ ഇവനൊരു പൂതി ഒന്നും കൂടി ആ പെണ്ണ കാണണോ അങ്ങനെ തന്നെ അവ കാണുന്നത് പൂതി ഒന്നിപ്പോ സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്താ ചെയ്യാ ഇവൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അലി ആരോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം രണ്ടാളും മുറ്റത്താള് ഒരാള് വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ അയാളെ യാത്രയാക്കാൻ വീടിന്റെ അറ്റം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് വരെ കൂടെ പോകണം അതാ സുന്നത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഗേറ്റ് വരെ കൂടെ പോയിട്ട് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞേക്കണം അതാണല്ലോ സുന്നത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലദാ സുന്നമ്മയുടെ സുന്നത്ത് അങ്ങനെയാണ് അല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയിക്കോന്ന് പറയലല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയിക്കോന്ന് പറയലല്ല അയാളുടെ കൂടെ നമ്മൾ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് വരെ പോവുക അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് യാത്രയാക്കണം അപ്പൊ അലിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇയാളുടെ കൂടെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തരുമെന്ന് വെച്ചു സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്താ ചെയ്യാ ഉടനെ അലിയാരെ അകത്തേക്ക് നോക്കി വിളിക്കും അല്ലേ മോളെ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് എടുത്തോണ്ടാറ് എന്തല്ലേ സാധാരണ ഉണ്ടാകുക എന്നാൽ ഈ ഈ അലാക്കിന്റെ ഇവന്റെ ഈ ബുദ്ധി അതിനേക്കാൾ മ
അവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടാമത് പിടിച്ച് അവിടെ ഇരുത്തി മൂപ്പരകത്ത് പോയിട്ട് വലിയ പാത്രം നിറച്ചും വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു എന്നെ കുടിച്ചു പറഞ്ഞു മിസ്മില്ല ഇവൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് ഫുള്ള് വേണ്ട കാരണം അല്ല ഫുള്ള് കുടിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ല ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കുടിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല പറഞ്ഞു അല്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങോളം എത്തണ്ടേ നല്ലോണം കുടിക്കുകയായിരുന്നു ഇവൻ കുറച്ച് കുടിച്ച് വെള്ളം വേണ്ടാണ്ട് കുടിക്കുന്നത് വേണായിട്ട് കുടിക്കുന്നത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വേണ്ടാണ്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങൂല എന്ന് വെറുതെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയോ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുടിച്ച് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കൊടുത്ത പരിചയം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പാത്രം വാങ്ങി അകത്തേക്ക് പോയി ഇവൻ പുറത്തേക്കും പോയി ഇവൻ നേരെ കൂഫയിൽ വന്നു അന്നത്തെ കൂഫയുടെ ഗവർണറായ മഹാനായ മുഹാബിയാർ ദി അള്ളാഹ് ഹുനുവിന്റെ അടുക്കൽ ഇവൻ മുഹാബിയാർ ദി അള്ളാഹ് ഹുനുവിന്റെ സംശയത്തിന് അലി അള്ളാഹു എടുത്ത മറുപടിയൊക്കെ കൊടുത്തു കൊടുത്തപ്പോ മുഹാബിയാർ ദി അള്ളാഹു ഹുനു ചോദിച്ചു മോനെ ഇവ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഇവനോട് ചോദിച്ച് മദീനത്തൊക്കെ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ വിവരമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചു ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ കാര്യമായിട്ട് വിവരമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പാപ്പ ആ എനിക്കിപ്പോ എത്ര വയസ്സായി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സാകാനായി എന്തേ അപ്പോ മംഗലം കഴിക്കാനായോ പറയാൻ നീ വണ്ടേ ആയി നിന്ന് പറഞ്ഞു ചില ആളെ സ്വഭാവം വെച്ച് വണ്ടേ മംഗലം കഴിപ്പിക്കണ്ടല്ലേ അന്നേരം പറഞ്ഞു ആ എന്തേ അല്ല ഞാനൊരു പെണ്ണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ എന്ന് വെച്ചു ഈ യാത്രയിൽ മദീനയിൽ ഒരു പെണ്ണ് എവിടെ അലിയൽ അള്ളാഹുന്റെ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അത് പറഞ്ഞ പലിയാര കുടുംബ ചരിത്ര കൃത്യമായി അറിയുന്ന മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് മോഹാബിയാർ പറഞ്ഞു അലിയാര വീട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണോ ആ അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അപ്പൊ ചോദിച്ചു അതെന്താ പാപ്പ അത് വേണ്ട മോനെ അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേണ്ട തൽക്കാലം ഞാൻ കട്ടൂല ഇത് പറഞ്ഞതോടെ ഇവന്റെ കാബിൽ ഉപ്പാനോട് എന്തോ ഒരു ഒരു നീരസം ഏ ഒരു നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം കിട്ടാണ്ടെക്കുമ്പോൾ വാങ്ങിത്തരാണ്ട് ഉപ്പാനോട് ഒരു അലാക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അമ്മാതിരി ഒരു ഒരു നീരസ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇവൻ ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു കയ്പ് ഇവന്റെ കൽവിൽ വളർന്ന് പന്തലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ബാപ്പാനോട് ഉപ്പാനോട് ആ പ്രയാസം അവന്റെ കുറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അലിയതി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണ് കല്യാണം കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ടെൻഷൻ യസീദാണെങ്കിലോ ആ പെണ്ണെ കിട്ടാത്ത ടെൻഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ല ചില ആൾക്ക് ഉണ്ടാവും കൊതിച്ചതും വിരിച്ചതും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലേ കൊതിച്ചത് ഏതാണെന്ന് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ നല്ല കുടുംബജീവിതം തരട്ടെ കല്യാണം കഴിച്ചാണെങ്കിലും കിട്ടി എല്ലാവർക്കും ആയി ആയിൻ്റെ ഇടങ്ങല്ല ഞാൻ എത്തുന്നു അപ്പോ അതുണ്ട് അത് കുറെ ആക്ക് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പം പെണ്ണിനെ പെണ്ണിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല പെണ്ണിനൊന്നും കിട്ടാനില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ലേ ചില ചില ചെറുപ്പക്കാർ പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് നല്ല പെണ്ണിനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് ഇവിടെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പില്ല ആ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല ഇപ്പോൾ പുയാപ്പിളായിട്ട് ഓളെ പോരെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പിലൊന്നല്ല കുറെ ആൾ പോകുന്നത് പോയി നോക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പപ്സൻ ചായയും കുടിച്ചിട്ട് പേരാ എന്ന് വിചാരിച്ച് എത്ര മനുഷ്യന്മാർ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാ കാരണം വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല പൊമ്പിള്ളർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മളെ പെൺകുട്ടികളെ കൽപ്പിൽ അള്ളാഹു ദീനി ബോധം കൊടുക്കട്ടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ അനുജന്റെ കല്യാണം ഒന്നും നടക്കണം കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് കണ്ണൂർ സ്ഥലത്ത് ഏ ജ്യേഷ്ഠന്റെ നിക്കാക്ക് ചെയ്തതാ അനുജന്റെ പുതിയ നിക്കാവുവാണ് രണ്ടാളെ കല്യാണം ഒന്നിച്ചാ നടക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കല്യാണത്തിന് അന്ന് രാവിലെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ നിക്കാക്ക് ചെയ്ത പെണ്ണിനെ കാണുന്നില്ല ഓള് ഇവൻ കൊടുത്ത മഹാരാട കെടുത്തിട്ട് സ്ഥലം വിട്ടാൽ ചെയ്യും ഏതുരത്തിന്റെ പെണ്ണ് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തട്ടെ ആരെ ബാക്കിയുള്ളവരെ അയാള് പോയി ആ അപ്പൊ ഈ രണ്ടാള് രണ്ടു ഭാഗത്ത് ടെൻഷൻ അലിയാർക്ക് ഇത് കല്യാണം കഴിയാത്ത ടെൻഷൻ മറ്റോന് കിട്ടാത്ത ടെൻഷൻ അലിയാർ നീ അള്ളാഹു വേണ്ടി എങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നല്ലൊരു തീരുമാനമായിട്ട് പയ്യ നോമാൻ വന്നു നോമാൻ വന്നിട്ട് അലിയാർ അതി അള്ളാഹുന്റെ പിന്നോട് പറഞ്ഞു അലിയാരെ നിങ്ങളെ ഉമ്മലാക്കി പിന്നെ നിക്കാ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ആരും ഏറ്റെടുക്കാൻ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല
വീട്ടിലേക്ക് ഈ പെണ്ണ് താമസം മാറ്റി മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് ഒരു ചെറ്റപ്പുറയിലാണ് നോമാൻ ഭാര്യമൊത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ഇടക്കടെ അലി അലി അള്ളാഹുൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമായിരുന്നു എന്തിന് മഹാനായ അലീബ് നബി താലിബ് അള്ളാഹുനു തന്റെ കുടുംബത്തിൽ പടന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മഹാനായ അലി റബി അള്ളാഹുനു മദീന തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മദീന പട്ടണത്തിൽ ആചാനു ബാഹുബായി ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കും ഒരു തടിച്ച ഒരു വല്ലാത്ത സാധനം ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് ഇയാൾ പുതിയൊരാളാണ് പുതിയൊരാളൊരു നാട്ടിൽ വന്നാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൂടി ഇതെന്താ സാധനം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വലിയ മനുഷ്യനല്ലേ ഇത് തൊട്ട അറിയോ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അലി അതി അള്ളാഹുനെ നടന്നു വരുന്നത് മൂവരെ കണ്ട ഉടനെ ജനങ്ങളൊക്കെ വഴി മാറി കൊടുത്തു അലി അള്ളാഹുനു സ്ലാം വലയിക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ സലാം അടക്കും വലയിക്കും സ്ലാം അപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ മറുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിക്കാണ് എല്ലാവരും സലാം അടക്കണ കേട്ടപ്പ ഇയാൾ തിരിഞ്ഞു അലി അലി അള്ളാഹുനു പിന്നെ കണ്ടപ്പോ ഇയാൾ സലാം അടക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ശ്യാം ഗവർണറുടെ സലാം ഉണ്ട് സലാം വലയിക്കുന്നു അലി അലി അള്ളാഹു സലാം അടക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് എവിടെന്നാ വരുന്നു ചോദിച്ചു അന്നേരം പറഞ്ഞു ഞാൻ ശ്യാം ഗവർണറുടെ ദൂതനായിട്ട് വരികയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേര് എന്റെ പേര് ഇബിന് മുൽജിം ഇത് കേട്ടപ്പോ അലി അല്ലാഹു ഒരടി ബാക്കോട്ട് മാറിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന അലി അല്ലാഹി വൈന്ന ഇലൈഹി റജൂൻ അപ്പോ ഇബിന് മുൽജിം ചോദിച്ചു അല്ല അലിയ അമീർ മുമിലി എന്താ എന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല എന്തോ ഒരു അപകടം പിടിച്ച വർത്താനാണല്ലോ അത് അന്നേരം പറഞ്ഞു ബിനുമുൽ ജിം നിങ്ങൾ എന്റെ കൊലയാളിയാകുമെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ കൊലയാളിയാകുമെന്ന് ഇതാണ് അലിയബി ത്വാലിബ് അപ്പൊ ഇവരും പിടിച്ചും പറഞ്ഞു ഏ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ അതിന് വന്നല്ലേ ഞാൻ എന്റെ 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 ജീവനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്റെ ഉയരിനേക്കാൾ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു അതൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാല് ആ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി പറയാന്ന് വെച്ചു ഇവരും പിടിച്ചിമരോട് പറയാന്നോളൂ സത്യസന്ധമായിരിക്കണം എന്നോ സത്യസന്ധമായ മറുപടി ആയിരിക്കണം സത്യസന്ധമായ മറുപടി ഒരു കുട്ടി പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന് സമയമായ അറിയണം ആർക്ക് മുക്കുർച്ചാക്ക് സത്യസന്ധമായി ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം അയാൾക്ക് അന്നല്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ട പണി അപ്പോ സത്യസന്ധമായ മറുപടി പറയണം ആയിക്കോട്ടെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ചോദിച്ച അലി അള്ളാന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചോദ്യത്തെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി കാരണം എന്താ പറയോ ഇത് നമുക്കൊരു പാഠമായ ഒരു ചോദ്യവും അതിന്റെ മറുപടിയാണ് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ ജനിച്ച നാടും വീടും നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ 
ഖുസ്താനിന്നെ കൊന്നു കളയൂമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ദുരയതിനാൽ നീ ഓടിയൊഴിച്ച കാര്യം മറന്നില്ലേ ുകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ആശിച്ചോ രാത്രിത്വത്തിൽ സാധാ നേരം സൂക്ഷിച്ച് അഭിവന്ധ്യനിൽ മാതാവ് പീരച്ചെന്ന് മതിച്ച് പറയൂ നീ ജനിച്ചുള്ള നാടും വീടും അറിയില്ലേ ദുഷിച്ച ശേത്താൻ എന്നു വിളിച്ചു നിൻ ഉമ്മ ശരിയല്ലേ കൊന്നു കളയൂമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ദുരയതിനാൽ നീ ഓടിയൊളിച്ച കാര്യം മറന്നില്ലേ ഇതിനു മുഖ്യമിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ബോധം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് രാവിലെ രാവിലെ സുബൈക്ക് നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ വിളിച്ചുണർത്തൽ എന്ത് പേര് വിളിച്ചിട്ടാണ് പേരെന്ത് വിളിച്ചിട്ടാ വിളിച്ചുണത്തല് ഇതിനു മുഴുവൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല അരീവിന വിത്താരി പറഞ്ഞു വാഹന മുഖത്തിൽ നോക്കി നിന്നപ്പോ ചോദിച്ചു ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ എന്ന നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ വിളിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഉമ്മ മകനെ നോക്കി വിളിച്ചെന്താ ഇട ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ ശൈത്താനെ ഉമ്മമാരങ്ങനെ വിളിക്കരുത് ഉപ്പമാരും വിളിക്കരുത് ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും മക്കളെ വിളിക്കണ്ടെന്നാൽ പ്രവാചകന്മാർ വിളിച്ചത് അങ്ങനെ ഏ കുഞ്ഞു മോനേ മോനെ എന്നല്ല കുഞ്ഞു മോനേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിച്ച് നോക്കി ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ അങ്ങനെ വിളിച്ചു നോക്കിയ ഏ മോനെ കുഞ്ഞു മോനേ വല്ലാത്ത സ്നേഹാരിക്ക മക്കൾക്ക് നമ്മളോട് ഓ മോനേ എന്ന് വിളിക്കുക ആ വിളി കിട്ടാൻ എത്ര മക്കൾ ഇങ്ങനെ കാത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം കുറെ കൊല്ലായിട്ട് ആ രാവിലെ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോണ കുട്ടികളെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ തലോടി മോനെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് നെറുകയിൽ ഒരു ചുംബനം കൊടുക്കണം ആണായാലും പെണ്ണായാലും മുത്തം കൊടുക്കണം സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ മദർസയിൽ പോകുമ്പോ മുത്ത നമ്മൾ മുത്തം കൊടുക്കണം ഉപ്പിയും ഉമ്മിയും ആ പല്ലി വെച്ചിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിള്ളറ വൈക്ക് വരൂല അങ്ങനെ തന്നെ ഉറങ്ങിയണിച്ച് ഫൂ നാക്കണ്ട കുട്ടികളെ അരികത്ത് വിളിച്ച സ്നേഹത്തോടെ നെറുകയിൽ ഒരു ചുംബനം കൊടുക്കുക നെറ്റിയിൽ മൊത്തം കൊടുത്താൽ കുട്ടികളുടെ നെറ്റിയിൽ മൊത്തം കൊടുത്താൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഹോർമോൺ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും കുട്ടികളെ നെറ്റിയിൽ മൊത്തം കൊടുക്കണം അലി അലി അള്ളാഹുന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബിബിയുടെ നെറ്റിയിലാണ് പിതാവായ മഹാനായ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസം മുത്തം കൊടുക്കുന്നത് മദീനയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി റസൂൾ ചെയ്യുന്ന പണി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ നെറുകയിൽ ചുംബനം കൊടുക്കല മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ പുണ്യനബി ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പണി തന്റെ മകൾക്ക് ചുംബനം കൊടുക്കല പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാസ്ലാം ഈ പണി നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ തുടങ്ങി നോക്കിയാട്ടെ ഒരൊറ്റ പെണ്ണും നമ്മളെ വിട്ടുപോകില്ല നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹം കൊടുക്കാതുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടരെ റോഡും വന്ന് കണ്ണിറക്കി കാണിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സ്നേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് സ്നേഹം എലാസ്റ്റിക് പോലെയാണ് വലിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞു കഴിയും ഒരാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സ്നേഹം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വലിഞ്ഞു കളിയും കുട്ടികൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്നേഹം കൊടുക്കേണ്ടത് കുടുംബത്തിലാണ് രാവിലെ ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും മുത്തം വാങ്ങിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോണ കുട്ടികൾ റോഡ് വന്ന് നിർത്താൻ കണ്ണിറക്കി കാണിച്ചാൽ നീ പോടാ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹവും മുത്തവും വാങ്ങിട്ടാ ഞാൻ വരുന്നത് എന്ന് എന്റെ കൽവിൽ ഉണ്ടാവും അതിന് രാവിലെ ഇത് കൊടുത്ത് വിടണോ കിട്ടീന മക്കളെ ഇന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മുത്തം കൊടുത്തെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ആളെന്ന് കൈവയ്ക്കട്ടെ ആ ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കും ഞാൻ മുത്തം കൊടുത്തെന്ന് പറയാം ഇല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല മറന്നു ഇനി ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ മക്കളെ ഇല്ല എന്നാൽ നാളെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം കേട്ടാ നാളെ കിട്ടിയില്ല ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കോ കേട്ടാ രാവിലെ മദർ സേപ്പം വല ഉപ്പാ ഒരു മുത്തം നോക്കട്ടെ അസ്സാം വലിയക്കോ എന്ന് ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് പോയിക്കോ അങ്ങനെയൊന്നും തരുമെന്ന് വയ്ക്കും പൈസ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് തരുമെന്ന് വയ്ക്കും ഉപ്പാനോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കൂടെ ഒരു ഉപ്പാനോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ഉപ്പ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അഞ്ചല്ല അഞ്ച് മണിക്കൂർ ചിലവാക്കും അങ്ങൾ ചോദിക്കണം മക്കൾ ഉപ്പാനോട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം ചില പഹയന്മാർക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന മക്കളെ മുത്തം കൊടുക്കരി കുട്ടികൾ
മാപ്പിളയും വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ പള്ളക്കെന്തിന് ഓഹരി ഒക്കെ അല്ല വേണ്ടത് എന്താ വേണ്ടത് ഉറങ്ങാതെ കുട്ടിക്ക് മുത്തം കൊടുത്ത് വളർത്താ വേണ്ടത് ചുംബനം കൊടുക്കണം ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ മണ്ടക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങ നൂറ് മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് ചെക്കൻ കാര്യമില്ല ചെക്ക നിങ്ങൾ വിരാൻ തന്നെ കുട്ടികൾ അറിയില്ല കുട്ടികൾ അറിയില്ല ഉപ്പാനെ തന്നെ അറിയാതെ എത്ര മക്കളുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല കുറെ മക്കൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ മീൻ കച്ചവടക്കാരെ രാ രാത്രി പിള്ളർ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഇത് വരിക രാവിലെ പിള്ളർ ഇണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെക്കൻ പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ പോവും ഒരു ദിവസം ഹർത്താൽ നമ്മളെ നാട്ടിലാകുമ്പോൾ ഇടക്കിടക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമല്ലേ സുഖമാണ് സംഭവം സുഖമാണ് സ്കൂൾ പോകണ്ട അതാണ് നമ്മളെ പിള്ളേർക്ക് ഹർത്താൽ കേട്ട ചിരി വരും പിറ്റേന്ന് സ്കൂൾ പോകണ്ടല്ല ഹർത്താൽ എങ്ങാനും പിറ്റേന്ന് ക്യാൻസലാക്കിയാൽ ഈ പിള്ളേരുടെ മാന ക്യാൻസലാക്കിയാൽ കൊല്ലാൻ വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് അതിന് പിറ്റേന്ന് ഹർത്താലാക്കാൻ അങ്ങനത്തെ സന്തോഷം പിള്ളേർക്ക് ഹർത്താലിന് അപ്പൊ ഹർത്താലിന് ചില സമയത്ത് ഈ പണിക്കില്ല പണി നിങ്ങളാരും പണിക്കോയ്റ്റേ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെച്ചില്ലേ അപ്പൊ പണിക്കോകാത്തൊരു ദിവസം ഈ ഉപ്പ അവിടെ പുറത്തിരിക്കണം ഉണ്ടായാലും ഈ മക്കളെ ഇങ്ങനെ കണ്ണും തിരുമ്പിട്ട് വരും മുറ്റത്തുണ്ടാവും സാധാരണ കാണാത്ത ഒരു സാധനം ഇരിക്കുന്നു ഓടി പോയിട്ട് ചോദിക്കും ഉമ്മ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമായി പുറത്തിരിക്കുന്നു മക്കളും ഉപ്പിയും തമ്മിൽ ഇത്രയും ബന്ധമുള്ളൂ ഒരു അബോക്കറും മക്കളും അപ്പൊ അതാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആവാൻ പാടില്ല ഏത് പണിക്ക് പോയാലും പണിക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്ന് തർക്കടില്ല നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പൊരലെത്ത മക്കൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പൊരലെത്ത ഏ ആ അവൻ എങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിക്കും ഇനി എപ്പോൾ എത്തുക എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതിന് എണീപ്പിച്ച് ലെവലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനുള്ള ബോധമുണ്ട് ഏ അപ്പോ ഈ കുട്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് നിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ നിന്റെ ഉമ്മ പറയാ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ ഒരു ഉമ്മയുടെയും ബാപ്പയുടെയും നാവിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ ശൈത്താനെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതം താറുമാറാകും അതുകൊണ്ട് നല്ല വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യുക മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരു മകന്റെ ഒരു മകളുടെ ഭാവി ജീവിതം നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവണം അതാണ് ദീനെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ബാഹു നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സാലിയ മക്കളൊക്കെ തരട്ടെ എന്നിട്ട് ഇവനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാ വന്നെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പട്ടാളത്തിൽ ചേരാനാണ് ഇസ്ലാമിക പട്ടാളത്തിൽ ചേർത്തു അതിവേഗം ഇവൻ നല്ലൊരു യോദ്ധാവായി മാറി മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി ആ സമയത്താണ് നെഹ്റുവാണ് യുദ്ധം ഉണ്ടായത് നെഹ്റുവാണ് യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോ യുദ്ധത്തിൽ പൊരുതി സത്യത്തിൽ ആ നെഹ്റുവാൻ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചു യുദ്ധത്തിന്റെ നായകൻ ഉപസൈന്യാധിപനായി ഇബിൻ മുൽജിമിനെ വിളിച്ചു വിജയ വാർത്ത മദീന് അലി അലി അള്ളാഹു ഖലീഫ അലി അലി അള്ളാഹുവിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലി ബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹുവിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിജയ വാർത്ത ഉഫയിൽ ഇരിക്കുന്ന അലി അലി അള്ളാഹുവിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇബിൻ മുൽജിമിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇബിൻ മുൽജിം മതിവേഗം തന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് ചാടിക്കയറി വളരെ വേഗതയിൽ പോവാണ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ ജയിച്ചു ആ വാർത്ത അറിയാൻ ഒരുപാട് ദൂരം ഇങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ച് വിശാലമായി ഈത്തപ്പുറത്ത് തോട്ടത്തിലൂടെ കുതിര ഇങ്ങനെ പായിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എവിടുന്നോ ഒരു ലേഡീസ് വിളി ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ വിളിക്ക പെണ്ണിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് നിന്ന് പെണ്ണിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് നിന്ന് നാല് ഭാഗം ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പോ ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ നടന്ന് പിരുന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഏ ഇതെന്ത് സാധനം യുദ്ധം ജയിച്ചു അല്ലേ വിജയവാർത്ത ഖലീഫെ അറിയിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണല്ലേ അതെ അടിപൊളി എന്നാല് ഇബിൻ മുൽജിം വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ 
ഒന്ന് എന്റെ കൂടെ വീട് വരെ വരുവോ എന്റെ പൊര വരെ വരുവോ ഇപ്പൊ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് വിരോധോ ഞാൻ ഇതാ വന്ന് ഇവിടെ മുന്നിലും ഇവൻ ബാക്കിലും കുതിരൻ അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നടന്നു ഇവളാണെങ്കിൽ പരമാവധി ഇവനെ ഒന്ന് സുഖിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ആടി കൊയഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോക്കാം ഇപ്പം ബാക്കിലും അതേപോലെ ആടി കൊയഞ്ഞിട്ട് പോയി ഖതാമിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിരുത്തി പുറത്തല്ല ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിരുത്തി ഒരു പ്രത്യേക മുറിയിൽ അവിടെ ഇരുത്തി എന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഓസി കിട്ടുന്ന വെള്ളം അടിച്ചപ്പം കുടിച്ച് വെള്ളമെല്ലാം കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ച് പിന്നെ ഇവനും ജിം നിങ്ങളിപ്പോ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന്റെ ഒരംഗല്ലേ അതെ യുദ്ധമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ജയിക്കാണല്ലേ അതെ അമീർ മുബനിയിൽ ഖലീഫയുടെ പാർട്ടി നന്നായിട്ട് വിജയിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അഹമ്മദില്ല എന്നാല് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് മദീനയുടെ അതിർത്തി ഭാഗത്ത് ഒരു യുദ്ധം നടന്നിരുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ അലി അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ പട്ടാളത്തെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഭർത്താവും എന്റെ പിതാവും ശത്രുവിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ടും മുർജബെ എന്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പയും വന്നിട്ടില്ല ആ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉപ്പാനെ കുറിച്ചും അഡ്രസ് ഇല്ല മാപ്പള്ളനെ കുറിച്ചും അഡ്രസ് ഇല്ല അവരെന്തായി അവർ നിങ്ങൾ കൊന്നോ അല്ല നിങ്ങൾ അടിമകളാക്കി വിറ്റോ അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ചു നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു കെട്ടിയോന്റെ പേരെന്താ അതും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു രണ്ടു പേരും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ആ അവർക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടൊന്നും നിന്റെ ഭർത്താവും നിന്റെ എന്റെ പിതാവും രണ്ടും വെച്ചു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരലർച്ചയോടെ ഹതാബി ദുനിയാവിലേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് പോണു ഇവങ്ങനെ നോക്കാണ് പിന്നെ ഇവളെ ഒരു എഴുന്നേൽപ്പുണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ കുപ്പായ കണ്ട് പറിച്ചണ്ട് കീറി കുപ്പായം കീറി ഒരു പെണ്ണ് ഒരാണിന്റെ മുന്നിൽ അവരുടെ ഷേർട്ട് പറിച്ച് കീറിയാൽ എന്താണ്ടാവുക മുടിക്കെട്ട് പിഴുതു എന്നിട്ട് രണ്ട് കയ്യും ഇങ്ങനെ നീട്ടിപ്പിടിച്ചു പറഞ്ഞു മുൽജുമേ നിനക്ക് എന്റെ കഥ അറിയോ രണ്ടു ജന്മം ജീവിച്ചതിർക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് അനുഭവിക്കാൻ എന്റെ പിതാവൂല എന്റെ ഭർത്താവൂല്യ അത് മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരട്ടെ എന്റെ ഈ സൗന്ദര്യമുള്ള ശരീരം ഞാൻ നിനക്ക് തരട്ടെ എന്താ കിട്ടൽ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചേ ഏഴ് കോടി അടിച്ചേ ടിക്കറ്റ് മറന്നിട്ട് അങ്ങ് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു പറഞ്ഞേ അല്ല ഭാഗ്യോ ലോട്ടറി അടിച്ച് പത്രം കടയിൽ ഞങ്ങൾ ഗൾഫിൽ ഒരാൾക്ക് ലോട്ടറി ഏഴ് കോടിന്റെ അടിച്ചിട്ട് മലയാളിക്ക് മുപ്പര് നാട്ടിലെ ടിക്കറ്റും വെച്ച് ഗൾഫിലേക്ക് പോയി അടുത്തേ അടിച്ചു വന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോയി എന്ത് പത്തു കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഇവിടെ അല്ലേ ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ മതി ഓരോരുത്തരും ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയില്ല അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് പോയിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം അടിച്ചു നടന്നാൽ ഇവരെ അറ്റാക്ക് ആയി പോയി സാധ് വരച്ചാൽ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്താ അഞ്ച് ലക്ഷം അടിച്ചു വന്ന് അറ്റാക്ക് അല്ല ഒരു ഹൃദയത്തിന് ഉറപ്പല്ല വേണ്ടേ ഏഹ് ഏഹ് അന്നേരം ഗഡ് നിർത്തുന്നു സാറേ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം ഇങ്ങക്ക് ഞാൻ തരാം രോഗം മാറ്റി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ബോധം കെട്ടപ്പുറം വിടുവോ ഇവനൊക്കെ അഞ്ചടിച്ച് തരാൻ പോണു ഡോക്ടർ രണ്ടടിച്ചു തരുന്നതിന് പോണു അടി തരാന്ന് പറ്റില്ല അപ്പൊ വിടുവി അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ രോഗി ഉണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോ രണ്ട് ജന്മം ജീവിച്ചു തീർക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് തരാൻ ഇവര് പോലും സന്തോഷം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാ എനിക്ക് മുഴുവൻ കൊണ്ടാ നിന്നെയും കൊണ്ടാ നിന്റെ സമ്പത്തും കൊണ്ടാ അപ്പൊ അവിടെ തരാലോ 
തരണമെങ്കിലും ഷർത്തുണ്ട് എന്റെ പിതാവ് കൊല ചെയ്തു വധിച്ചിട്ടുള്ള ദുഷ്ടനലിയാരെ കൊല ചെയ്യാ തരുമായി തീര പുരുഷനാക എന്റെ പിതാവ് കൊല ചെയ്തു ുഷ്ടനലിയാരെ കൊല ചെയ്യുമായീര പുരുഷനാക എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്ന എന്റെ പിതാവിനെ കൊന്ന ഖലീഫ അലിയാരെ തല വെട്ടിയാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഞാനൊക്കെ തരും ഇത് പറയൽ ഒരൊറ്റ അടി ഹതാമിയുടെ കണ്ണ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ കസഹിക്കുന്ന അലിയാരെ കൊല്ലാനോ രണ്ടാമതടിക്കാൻ ഇവ കൈ പൊക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇവൾ പുറത്തേ കൂടി ഓടുമ്പോൾ ഇവളൊരു പണി വെച്ചിച്ച് വാതിൽ പുറത്തുനിന്ന് വലിച്ചു പൂട്ടിക്കളി ലോക്കിട്ടു വലിച്ചിട്ട് ലോക്ക് ഇട്ടില്ലേ ബാത്റൂമിൽ കയറി കഥ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ കയറി ലോക്കില്ല ബാത്റൂമിൽ ലോക്കില്ല അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ കുത്തുമ്പോൾ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യാറോ തുറന്നാലോ അപ്പൊ അവിടെ കയർ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏ അവിടെ എന്തോ എഴുതിന് നിങ്ങൾ ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ എന്താ അറിയോ ആദ്യം വലിച്ചു പിടിക്കുക പിന്നെ കടിച്ചു പിടിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ആ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മുമ്പ് അനുഭവിച്ചോൾ തോന്നിട്ടല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ വേ തിരിയുന്നത് ആദ്യം വലിച്ചു പിടിക്കുക കൈയുള്ളവരോ പിന്നെ കൈ ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് കടിച്ചു പിടിക്കുക ഈ കയറ് ഇങ്ങനെ കയറി കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കണ്ട അപ്പൊ ഇവള് പുറത്തുനിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് തടഞ്ഞു ഇവന് മുറിച്ച് മിഥിന്റെ അകത്ത് ഇടിയ തുടങ്ങി എന്താ ഈ വാതിൽ വാതിൽ തുറക്കാൻ പറ്റിയില്ല ക്ഷീണം കൊണ്ട് ആ പാവ അവിടെ കണ്ട ബെഡ് കടന്നു കടന്ന് പിന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേരം മനോഹരമായ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഇവൻ മെല്ല ഉറക്കൽ നിന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് പിന്നോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞു ോക്കുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച ഹതാമി റൂമിലേക്ക് വരാൻ എങ്ങനാ വരുന്നത് എങ്ങനാ വരുന്നത് പൂർണ്ണ നഗ്നയായിട്ടാ വരുന്നത് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട പൂർണ്ണ നഗ്നയായിട്ടാ നല്ലതുണ്ട് ചില്ലറ ഇടരുത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പൊട്ടിയാട്ടെ ഹതാമി പൂർണ്ണ നഗ്നിയായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു മാതകത്തം നിറഞ്ഞ അവളുടെ മേനി കണ്ടപ്പോ സകലവും മറന്നു പോയ ഇബിന് മുൽജിം ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അലി അലി അള്ളാഹുന്റെ വധത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് ആ ഗൂഢാലോചനയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ പല ഗൂഢാലോചന നടന്നതിന്റെ ഭാഗമാണിത് അലി അലി അള്ളാഹു എന്ന നാലാം ഖലീഫയെ ഇബിനെ മുൽജി കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇബിനെ മുൽജി പറഞ്ഞു ഖതാമി നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഖലീഫയല്ല ഒരായിരം ഖലീഫയെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് 
എന്നെ വിടടി ഞാൻ പോയി കൊന്നിട്ട് വരട്ടെ അവൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പോണ്ട ഇപ്പൊ പോയാൽ അലിയാര തലക്ക് പകരം നിങ്ങളുടെ തലയാപം മുറി മുറിഞ്ഞു വീഴ നിങ്ങള് അലിയാർ അവള് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എങ്ങനെ കൊല്ലണം എപ്പൊ കൊല്ലണോ അങ്ങനെ വിശുദ്ധമായ സുബഹി ബാങ്കിന്റെ മണിനാഥം അന്തരീക്ഷത്തോട് അരിച്ചരിച്ച് മാനവന്റെ കർണപടങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന സമയം അള്ളാഹു അക്ബറു അള്ളാഹു അക്ബർ മനോഹരമായ സുബഹിബാങ്കിന്റെ പണിനാഥം പള്ളിയുടെ വിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വന്നപ്പോ എവരുമുൽജം ചട്ടിപ്പിടിച്ച് ചാടിയിരുന്നിട്ടു ഹതാമി പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പോലെ വിഷത്തിലൂട്ടപ്പെട്ട മൂർച്ചയുള്ള വാളുമെടുത്ത് അലീബ് നബി താലിബതി അള്ളാഹുൽഹുബിന്റെ കൊച്ചുകൂടി ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന് നടന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേട്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വരാനിറങ്ങുന്ന മഹാനായ അലീബ് നബി താലിബതി അള്ളാഹുൽഹുബിന്റെ മൂർദാബ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ മുർജം പെട്ടി ആ വാളാണ്ടിറങ്ങി തലയിലൂടെ ചോരക്കളം ഒഴുകി അലീബ് നബി താലിബ് പ്രതി അള്ളാഹു വീണു എവിടെ മുർജി പറഞ്ഞു നോക്കി പറഞ്ഞൊരു വർത്താനുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നീ എന്റെ കൊലയാളിയാകുമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ നീ അത് നിഷേധിച്ചുമല്ലേ എന്നാൽ നീ ആ ദൗത്യവും ആ കാര്യവും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓടി വന്ന മനുഷ്യന്മാരോട് അലിയതി അള്ളാഹുന്റെ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് ജീവിതം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തു കൊള്ളാം അല്ല ഞാൻ എന്റെ ഈ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊള്ളുക എന്ന് പക്ഷേ അള്ളാഹുബിന്റെ അലങ്കനീയമായ വിധിയാണത് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്ക് നാലാം ഖലീഫ മഹാനായ അലി നബി ത്വാരി പറഞ്ഞു പൊങ്ങി അലിയറിയുന്നവന്റെ വഫാത്തോടു കൂടി അറേബ്യൻ ജനത നാല് വിഭാഗമായിട്ട് പിരിഞ്ഞു രൂക്ഷമായ ഒരാഭ്യന്തര കലഹത്തിലേക്ക് അറേബ്യ പോവാണ് സിറിയക്കാർ ഉസൈറിയുന്നവിനെ ഖലീഫയാക്കി കൂഫക്കാർ ഖലീഫയാക്കി ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിൽ രണ്ട് ഖലീഫമാർ സിറിയയുടെ ഭാഗത്ത് ഷാമിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉസൈർ അലി അള്ളാഹുലുബിനെ ഷാംകാർ ഖലീഫയായി ബൈഗത്ത് ചെയ്തപ്പോ കൂഫക്കാർ ഒന്നടങ്ങ ബൈഗത്ത് ചെയ്തത് മഹാനായ അസർത്ത് മുവാബി അറിഞ്ഞ അള്ളാഹുലുബിനെ നിങ്ങൾ ഖലീഫയാവണമെന്ന് മുവാബിയോട് നിങ്ങൾ ഖലീഫയാവണമെന്ന് അസർ അലി അള്ളാഹുലുബിനോട് എന്നാൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഖലീഫമാർ ഒരേ രാജ്യത്ത് രണ്ട് ഖലീഫമാർ അത് ശരിയാവൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ലോകഗുരുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുപൗത്രൻ മഹാനായ സനബിൻ അലി അറലി അള്ളാഹുൽഹു അസർത്ത് മുവാബി അറലി അള്ളാഹുൽഹുബെ അൽഹുബിനെ ക്ഷണിച്ചു ഒരു സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സന്ധി സംഭാഷണത്തിൽ മഹാനായ അസർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു യാ മുവാബിയ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അധികാരം തരാം കൂഫക്കാരെ ഞാൻ അല്ല സെറിയക്കാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കി കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അധികാരം തരാം അറേ പെരുമണ്ണിന്റെ അധികാരം നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ചു തരാം പക്ഷെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരണം ഒന്ന് അലീബ് നബി ത്വാലിബ് എന്ന ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന നാലാം ഖലീഫയായ എന്റെ വാപ്പയെ കുറിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് പറഞ്ഞു വരുന്ന എല്ലാ കുപ്രചരണങ്ങളും നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം മാവിയറിന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഷർത്ത് നബി കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കാൻ ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്ന് ഒരു മാലിഖാൻ തരണം മാലിഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്ന് ഒരു വിഹിതം ഒരു പെൻഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു വിഹിതം ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്ന് റസൂൽ താന്റെ കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കാൻ നൽകണം ഇത് രണ്ടും തരാം എന്ന അസർത്ത് മാവിയറിന്ന് അള്ളാഹുന്നു വാക്ക് കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഖലീഫ സ്ഥാനം മുവാബിയാർ ദിഅള്ളാഹുൽഹു 
ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഖലീഫ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു ഖലീഫ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അസറദി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഷർത്ത് പാലിച്ചു കൊണ്ട് പോ പരിഭരിച്ചു നീണ്ട ഇരുപതിനോളം ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം മഹാനായ അസ്രത്ത് മുഹാബിയാർദ്ദിതാക്കുന്നു അറേബ്യയുടെ ഖലീഫയായി തന്റെ മകനായി യസീദാണെങ്കിലോ കല്യാണമൊക്കെ കടിച്ച് ജീവിതം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നാലും അവന്റെ കൽവിൽ നിന്ന് പഴയ ഒരു ആഗ്രഹം വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഉമ്മല്ലേക്കും എന്ന പെണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അത് അവന്റെ കൽവിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയിട്ടേയില്ല നീണ്ട ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഖലീഫ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത അസ്രത്ത് മുഹാബിയാർദ്ദിതാക്കു ഈ ലോകം വിട്ട് വിട്ട് പറയാൻ പോവാൻ തന്റെ മകനായി പിടിച്ചു കൊണ്ട് മുഹാബേർന്നു ഒരു മരണവസിയത്ത് നടത്തി ആ വസിയത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ ഞാൻ ഭരണത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ മരിച്ചാൽ അധികാരം നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരിക നിന്റെ കയ്യിൽ അധികാരം വന്നാൽ നീ നാല് ഫുലഫാഹു റാഷിദുകളെ മാതൃകയാക്കണം നാല് ഫുലഫാഹു റാഷിദുകളെ മാതൃകയാക്കിയിട്ട് റസൂർ ബാന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഭരിക്കണമെൻ ആ സമയത്ത് മുഹാബിയാർദ്ദി പറഞ്ഞൊരു വർത്താനുണ്ട് ബാപ്പ ഹുലഫാഹു റാഷിദുകൾ ഭരിച്ചത് അവരുടെ മാതൃക അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഭരിച്ച നിങ്ങളെ മാതൃകയിൽ പോലെയല്ലേ അതുപോലെ എനിക്കും ഒരു പ്രത്യേക മാതൃകയുണ്ട് ഞാൻ അതനുസരിച്ച് ഭരിച്ചോളാമെന്ന് ഈ മുഹാബിയാർദ്ദിമാണ് യസീദിനെ തനിക്ക് ശേഷം ഭരണത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഓരോ പ്രവിശ്യകളിലേക്ക് ഓരോ അറേബ്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് കത്തെഴുതിയത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും മുഹാബിയാർദ്ദിമാഹുനുഹുവിന്റെ വാദത്തെ അംഗീകരിച്ചപ്പോ രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ആ വാദത്തെ എതിർത്തത് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അറേബ്യയുടെ രണ്ട് പ്രവിശ്യകൾ അതൊന്ന് മക്കയാണ് മറ്റൊന്ന് മദീനയാണ് അന്ന് മക്കയിലെ ഗവർണർ നിങ്ങളുടെ മകനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യം വണ്ണം അറിയില്ല അവൻ തോന്നിയാസമാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവൻ ആള് വളരെ തെറ്റായിട്ട് ജീവിതം അവൻ തെമ്മാടിയായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തെമ്മാടിയെ അറിയപ്പെട്ട അധികാരത്തിൽ നിർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ സുബൈറിനെ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോ ആ മനുഷ്യനോട് എതിർക്കാൻ വേണ്ടി മക്കയുടെ നിർത്തി വരെ പട്ടാളത്തെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് ചരിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു നിയോഗമാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ മക്കയിൽ ചോറി ഒഴുകരുത് എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ സുബൈർദി അള്ളാഹു യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞു മാറിയത് അങ്ങനെ മുഹാബിർദി അള്ളാഹു മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ മകനോട് വസീത്ത് നടത്തിയിട്ട് ഈ വാർത്ത പറഞ്ഞപ്പോ തന്റെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ബാപ്പയെ നോക്കാനല്ല അതിനകത്ത് മുഹാബിർദി അള്ളാഹു പിന്നെ മകൻ മെനക്കെട്ടത് അവൻ കാട്ടിൽ നായാട്ടിന് പോയി ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന നായാട്ട് ഇവിടെ മുഹാബിർദി അള്ളാഹു വഫാത്തായി മുഹാബിർദി അള്ളാഹു വഫാത്തായപ്പോ അറബികൾക്ക് ഒരു ആചാരമുണ്ട് വരുന്നവനെ കാത്തുനിൽക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കബറടക്കണം നമ്മളാണ് കോയിനെ കൊണ്ടേക്കും പോലെ ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ടേക്കുക വരുന്ന ആള് വരുന്നവരെ ഫ്രീസറിൽ ആ മയ്യത്ത് തണുത്ത് വെറുത്ത് മരവിച്ച് ദുനിയാവ് ചെയ്യാതെ തെറ്റ് നമ്മൾ ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആ മനുഷ്യനെ ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ടടക്കും നമ്മൾ അറബികൾ അങ്ങനെയല്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് കബറടക്കി കളയും മുഹാബിർദ്ദിള്ളാഹുന്റെ പിന്നെ മകൻ കാട്ടിലാണ് നായാട്ടിന് പോയി സീതന കാത്തു നിന്നുള്ള നാട്ടുകാർ മഹാനായ മുഹാബിർദ്ദിള്ളാഹുന്റെ പിന്നെ മയ്യത്ത് കബറടക്കാൻ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഇവൻ നായാട്ട് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് പാപ്പാന്റെ പയ്യത്ത് ആ കൊണ്ടുപോണത് കണ്ടപ്പോ ഇവൻ നേരെ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് പോയി ഉപ്പയുടെ കബറിങ്ങൽ പോയി നിന്നു സ്വന്തം പിതാവിന്റെ പയ്യത്ത് കബറടക്കി യസീദ് ഡമസ്കസ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക തലസ്ഥാന നഗരിയാണ് ഡമസ്കസ് അഥവാ ദിമിഷപ്പ് അവിടെയാണ് മുഹാബിർദ്ദിന്നു ഭരണത്തിന്റെ സിരാ കേന്ദ്രം അധികാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയത് ദിമിഷക്ക് പട്ടണത്തിലേക്ക് അവൻ തിരിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് ദാർലിമാറത്തിന്റെ അകത്തുള്ള അഥവാ ഭരണാധികാരിയുടെ കൊട്ടാരമായ ദാറുലിമാറ ആ ദാറുലിമാറത്തിന്റെ അകത്തളത്തിലുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ അവൻ കയറിയിരുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രഖ്യാപനം ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രഖ്യാപനം റസൂർലാന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരായിരുന്നു അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് നൽകിയ മാലിഖാൻ ഞാൻ റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കി പിന്നെ രണ്ടാമത് അവൻ കണ്ടുവെച്ച മദീനത്തെ പെണ്ണാരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ
ഒരു കത്തെഴുതി നോമാനിന് അഥവാ ഉമ്മുൽ ഹക്കീമിന്റെ ഭർത്താവിന് ആ കത്തുമായി ഒരു ദൂതൻ മദീനയിലേക്ക് വന്നു മദീനത്ത് വന്ന് ഉമ്മുൽ ഹക്കീമിന്റെ വീട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ വീട്ടിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഉമ്മുൽ ഹക്കീമും നോമാനും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കുട്ടികളില്ല അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഡോറിന് ആരോ വന്ന് തട്ടിയത് ഡോറിന് ആരോ തട്ടിയപ്പോ ഉമ്മുൽ ഹക്കീം പറഞ്ഞു ആരോ വാതിൽ നിന്ന് തട്ടുന്നുണ്ട് ഉടനെ മൂപ്പരെഴുന്ന എന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം അതിനൊക്കറിയില്ല അത് കത്തേണ്ടതാണ് ഞാൻ അധികാരത്തിൽ എറിയപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തീരുമാനം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള ഗവർണർമാരെ മാറ്റാം പുതിയ ഒരാൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ഒരാൾ വന്നാൽ ആൾ മാറി പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ മാറിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പണി അയാൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളെല്ലാം ഗവർണറാക്കും എല്ലാ നാട്ടിലും ഗവർണറാക്കും ആടെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പിടിച്ചിട്ട് വാക്കും ഒന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലോ മാറ്റും അപ്പോ ഞാൻ ഗവർണർമാരെയൊക്കെ മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള തന്റെ ഇടമുള്ള ആൺകുട്ടികളെയാണ് ഗവർണറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോ നിന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടി നീ നല്ല ഉഷാറാന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഗവർണറാക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് കത്ത് കിട്ടിയ ഉടനെ നീ കൂഫ് ഡൊമസ്കസിലേക്ക് വരണമെന്നു ഈ കത്ത് വായിച്ചിട്ട് ഗവർണറാക്കാനുള്ള കത്ത് വായിച്ചിട്ടാണ് രോമാച്ചിരിക്കുന്നത് ചിരിച്ചിട്ട് കത്തിങ്ങനെ പൂട്ടി ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു എടേ നാൻ താൻ ഗവർണർ നീ താൻ ഗവർണറുടെ പൊണ്ടാട്ടിയാ നീ ഗവർണറുടെ ഭാര്യയാണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്തേ യസീ തന്നെ ഗവർണറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഒന്നും പറഞ്ഞു ആ ആ ലാക്കിന്റെ നായ്ത്തിട്ടുണ്ടല്ല ഒനെ ഒറ്റൊരിക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അന്ന് എനക്ക് അവന്റെ മൂന്നാട് മനസ്സിലായി ആള് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് അവനെ നമ്പണ്ട അവനെ വിശ്വസിക്കണ്ട എന്തോ ഒരു ചതിയുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചതി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ എന്നെ തേടി കത്തു വന്നതല്ലേ ഞാൻ ഗവർണറാക്കാം എടി എന്റെ ചുറുചുറുക്കും എന്റെ ഉഷാറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അയച്ചതായിരിക്കുമോ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മളെ ചുറുചുറുക്കും ആരോഗ്യം കാണുമ്പോ എന്നല്ല പുയാപ്പിളക്ക് വരിക ഇപ്പം കിട്ടൂല അപ്പോ അങ്ങനെ വന്നതായിരിക്കും ഏതായാലും ഞാൻ ഈ ഈ ഇയാളുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഡമസ്കസ് വരെ പോയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോടാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോ ഭക്ഷണം വന്നിട്ടേക്ക ഞാൻ ഗവർണറാകട്ടെ എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഭാര്യയോട് സലാം പറഞ്ഞ നഹുമാൻ ഡമസ്കസിലേക്ക് പോയി ഡമസ്കസ് പോകുമ്പോ ഈ അലാക്കിന്റെ കാക്ക ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കമ്പിയും കുത്തി ഇങ്ങനെ നടക്കാനും ചേത്തം പറഞ്ഞു ഇരുമ്പിന്റെ കമ്പി ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുച്ചത്തോടെ നടക്കാണ് യസീദ് രോമാനെ കണ്ടപ്പോ കമ്പിയായിട്ട് വലിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഓടി വന്നു ഓടി വന്ന് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ചെലപ്പോ എയർപോർട്ട് കാണാം എയർപോർട്ട് പോയി കണ്ടില്ല പാവം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭർത്താവിൽ നിന്ന് നോക്കി ഭാര്യ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഒരു നിർത്തുണ്ട് കണ്ണലം മേലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പാവം നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ബിരിയ രണ്ട് പെട്ടിയും കൊണ്ട് ഇയാള് ഇയാൾ നയിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ആ പെട്ടിയിലുള്ളത് ബാക്കിയല്ല ഇവിടെ കുറ്റി കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉന്തി വരുമ്പോ ഇവളിങ്ങനെ നോക്കൂ ഏ രണ്ട് പെട്ടി നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് തീരാന്ന് ഇനി ഇവൻ ഇവനെ കാണാതെ പെട്ടിയായിട്ടാ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ട്രോളി നിറച്ചും പെട്ടി ഇവനിങ്ങനെ ബേക്ക് നൊന്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവൾ ഒരു പിടുത്തുണ്ട് കെട്ടിപ്പിടുത്തോ യോന്നോ ഇവനെയല്ല പൊട്ടി പൊട്ടി അന്നേരം ഇവൻ ബേക്ക് എന്ന് പറയും ഞാനും ഒരു പെട്ടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഇവനൊരു പിടുത്തം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോമാൻ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഷെയ്ക്കാൻ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു നോമാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ ബസറയുടെ ഗവർണറാക്കും ഇറാഖിലെ പ്രവിശ്യമായ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ബസറ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബസറയുടെ ഗവർണറാക്കും എന്നാ വാന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഓട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ടൊരു മുറിയിലിരുത്തി ആ മുറിക്ക് ഒരു ജനൽ ഒരു ഒരു ജനൽ പോലും ഇല്ല കയറി പോകാൻ ഒരു വാതിൽ മാത്രമുള്ള ഒരുളടഞ്ഞ മുറി ആ മുറിക്കകത്ത് രണ്ട് കസേര അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി നൊമാനെന്ന മദീനയിലെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മുൽ ഹക്കീമിന്റെ ഭർത്താവിനെ എന്നിട്ട് മറ്റേ കസേര ഇവൻ ഇരുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് മുഖത്തോടെ മുഖം
மருகை தலமும் குலாசுமே அது கண்டு நோமானும் சாடி எழும் நேற்று அவனோட நரிசத்தால் கூறுமே அவனோட நரிசத்தால் கூறுமே ஒரு கையில் ஒரு வாழும் கொண்டு அவனை மறுகையில் தலமும் கூறாசுமே அது கண்டு நோய்வாரும் சாடி எழுமேட்டு அவனோட நரிசத்தால் கூறுமே அவனோட நரிசத்தால் கூறுமே ஜசீத் கடந்து வருந்தது ஒரு கையில் வாழும் பிடிச்சிட்டா ஒரு கையில் வாழும் பிடிச்சிருவன் மறுகையில் ஒரு பெண்ணும் கடலாசு உண்டு அது ரெண்டு பிடிச்சிடா வருந்தது பேனையும் கடலாசும் ஒரு கையில் ஒரு பிடிச்ச வாழ் மறுகையில் பொண்ணுங்கட பாகத்து அந்த ஒரு பிரயாசம் உண்டு அல்ல சவுண்டின்ற பிரயாசம் உண்டு எனக்கு இவர் பறையுது ஆ அவருக்கு எந்தோ எக்கோ அடிச்சிட்டு தெரியுதுல இன்ஷால்லா நாளை அது சரியாக்கும் அப்போ இந்த காரியம் போக்கா போக்காய் மைக்கு சரியாக்கிட்டு நமக்கு பாக்கி தொடங்காலே அப்போ ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ ബന്ധം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അന്നേ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു വാലിയക്കാരൻ തന്നെ ഇതേ നോക്കി തള്ള നിലർത്തി തരട്ടെ വിശാദം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടത് ഇപ്പോ നോമാനെ കുറിച്ചല്ല അമ്മച്ചാനെ കുറിച്ചാ ഈ നോമാൻ ഇവനി വാളും കൊണ്ട് ഇങ്ങ് വരുന്ന കണ്ടപ്പോ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് തന്റെ ഉറയിൽ കിടക്കുന്ന വാൾ വലിച്ചു എന്നിട്ട് യസീദിന്റെ തെറ്റിയുടെ നേരെ ഈ വാൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു വെച്ചു യസീദ് ഈ ഇരുളടഞ്ഞ മുറിക്കകത്ത് എന്നെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി കടന്നു വരാൻ എന്താ തീരുമാനം കൊല്ലാനാണ് ാണെങ്കിൽ ചതിയെന്തിനൂരത കാട്ടി ഭരിച്ചിടുവാനോ നീ ഒരു കൈയിലൊരു വാളും കൊണ്ട് അവനെത്തി മറുകൈ കലമും കുലാസുമേ അതു കണ്ട് നോയമാനും ചാടി എഴുന്നേറ്റു അവനോട് നരിശത്താൽ കൂറുമേ അവനോട് നരിശത്താൽ കൂറുമേ ആളിങ്ങനെ നീട്ടിപ്പിടിച്ച അവനോട് പറഞ്ഞു ഇരുളറിഞ്ഞ മുറിക്കൊക്കെ തന്നെ കൊല്ലാനാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വാളുണ്ട് ആ വാളു കൊണ്ട് നമുക്ക് പലാപല പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കാം എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ഗവർണറാകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് യസീദ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു തന്റെ കയ്യിലുള്ള വാള് കൊണ്ട് നോമാൻ നീട്ടിപ്പിടിച്ച വാൾ അങ്ങ് തട്ടിയിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു നോമാനെ വാള് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് നിന്റെ കയ്യിലുള്ള പോലെ ഒരു ആയുധം എന്ന നിലയില്ല നീ ഉറയിലിട്ടോളൂ ഞാനും ഉറയിലിടാം യസീദ് ആ വാൾ ഉറയിലിട്ടു നോമാനും വാൾ ഉറയിലിട്ടു യസീദ് നോമാന്റെ ചുമല പിടിച്ച് ചിരിച്ചോണ്ട് അവിടെ ഇരിക്ക് ഇരുന്നു മറുഭാഗത്ത് ഇവനും ഇരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഒരു പേനയും കടലാസുമാണ് ഇത് പിടിച്ചു പറഞ്ഞു പിടിച്ചു ചോദിച്ചു എന്തിനാന്ന് വെച്ചു അന്നേരം പറഞ്ഞു ഗവർണറാകണ്ടേ വേണം അതിനൊരു സത്യപ്രതിജ്ഞ വേണം ഗവർണറാകാനൊരു സത്യപ്രതിജ്ഞ മന്ത്രിമാരൊക്കെ ആയാലും സത്യപ്രതിജ്ഞ ആയിട്ട് അധികാരത്തിൽ കയറുമല്ലോ അപ്പൊ സത്യപ്രതിജ്ഞ വേണം എന്താണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്താ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചു അന്നേരം പറഞ്ഞു ഭരണാധികാരിയായ യസീദ് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർവാത്മന ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സാക്ഷി ഇത്രയും കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ചതിയും ആ വാക്കിലില്ല ഭരണാധികാരി യസീദ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സാക്ഷി അല്ല സാക്ഷി എഴുതി ഒപ്പിട്ടു ഈ കടലാസ് യസീദിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നവർ യസീദ് അനങ്ങിയില്ല സാധാ കൊലത്തിലായിട്ട് ഇരുന്നു അങ്ങ് കത്ത് ഈ എഴുത്തങ്ങട്ട് കൈ കിട്ടിയപ്പോ ചാടി എന്നിട്ട് യസീദ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചു നീ എന്താ എഴുതിയേ 
ഭരണാധികാരി യസീദ് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ അംഗീകരിക്കുന്നു സാക്ഷി സാക്ഷി അള്ളാഹ് ആണല്ലോ അതെ എന്നാൽ ഭരണാധികാരി യസീദ് പറയുന്നു നിന്നോട് നീ നിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മുൽ ഹക്കിമിനെ ഒഴിവാക്കണം തലാക്ക് ചെല്ലണം അവിടെയാണ് ചതിയുടെ കൊടുഞ്ചതിയുടെ വിപത്ത് മനസ്സിലായത് നോമ ചാടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഏയ് യസീദ് അങ്ങനെ പറയരുത് ആരാരും കല്യാണം കഴിക്കാനില്ലാതെ അലീബ് നബി തോലി പ്രതി അള്ളാഹു വേദനിച്ചിരുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ അന്ന് മരണം വരെ സ്നേഹത്തോടെ പോറ്റുമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആകെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അവളെ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ പറയരുത് വേറെന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ആകാശത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു തരും അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട നീ ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ ഉമ്മുൽ ഹക്കീമിനെ തൊലാക്കിയില്ലാ മതി നിനക്ക് അള്ളാനെ വേണോ ഉമ്മുൽ ഹക്കീമിനെ വേണം എന്താ ചോദ്യം അവസാനം അള്ളാഹുബിനെ സാക്ഷി നിർത്തിയ കാരണത്താൽ പാവം ഉമ്മൽ ഹക്കീമിനെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലി തൊലാക്ക് ചൊല്ലി തൊലാക്കിന്റെ വിവരമടങ്ങുന്ന കത്ത് ഉമ്മൽ ഹക്കീമിന്റെ വീട്ടിന്റെ കത്തേക്ക് എത്തിക്കപ്പെട്ടു ആ പാവം പെണ്ണ് പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ എന്തോ ഒരു ചതിയുണ്ട് തൊലാക്ക് ചെല്ലപ്പെട്ടു ഉമ്മൽ ഹക്കീം എന്ന പാവം പെണ്ണ് മദീനയുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി തന്റെ ഭർത്താവ് എന്തിനാണ് ഉപേക്ഷിച്ചത് അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഭാര്യ മറന്നുപോയാൻ അധികാരവും സമ്പത്തും ഒക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ പാവപ്പെട്ട എന്നെ എന്റെ ഭർത്താവ് മറന്നുപോയോ കഥ അറിയാതെ ആ പാവ പെണ്ണ് പരിതപിച്ചു എന്നാൽ നോമാൻ ഗവർണറായില്ല ആ പാവം മനുഷ്യൻ ഇരുന്ന മുറിക്കകത്ത് തടവറയാക്കപ്പെട്ടു ജയിലിനകത്ത് നോമാനിനെ ആവൃത്തി കെട്ടവൻ പൂട്ടിയിട്ടു ഇപ്പൊ ഭാര്യയുമില്ല ഗവർണറും സ്ഥാനവും അങ്ങനെ ഇദ്ദയുടെ കാലഘട്ടം വല്ല ഉരുണ്ട് കഴിഞ്ഞു മഹാനായ അസറദി അള്ളാഹുൻഹു തന്റെ വീട്ടിൽ വളർന്ന പെണ്ണാണ് വല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ തൊലാക്ക് ചെല്ലപ്പെട്ട വിവരമറിഞ്ഞപ്പോ ആ കുടുംബത്തിന് അഥവാ അവൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകാൻ വേണ്ടി തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളും അസറദി അള്ളാഹുനും അവിടെത്തേക്കുമായിരുന്നു റസൂർല്ലാന്റെ കുടുംബം നീണ്ട കുടുംബമല്ലേ ആ കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ ബാധിച്ച ചുമതലയും അസന ബിൻ അലി അറബി അള്ളാഹുന്റെ കയ്യിലാണ് അതിന് കൂടെയാണിപ്പോൾ തന്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയുടെ ചുമതലയും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു അസറദി അള്ളാഹുൻഹു അവളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല കൊണ്ടുവന്നാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പെണ്ണിനെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അസന ബിൻ അലി അറബി അള്ളാഹുൻഹു ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതുവഴി എങ്ങനെ പോകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു മഹാനായ സറദി അള്ളാഹുനു തന്റെ പാപ്പ വളർത്തിയ മോളാണവൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസറദി അള്ളാഹുനെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു ഒരു ദിവസം മാസങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അസറദി അള്ളാഹുന് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അതുവഴി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ മലഞ്ചെരുവിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടെ വരുമ്പോ തൊലാക്ക് ചെല്ലപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരുത്തൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടു അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വളർ അസറദി അള്ളാഹുനുവിനെ കണ്ടപ്പോ അവൻ ആകെ ഒരു ഒരു പരിങ്ങല് എന്തോ അവനെ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ അതുമല്ല തന്റെ ജുബ്ബയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു അത് വെറുതെ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ പോകുന്ന അങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ പോണ്ട ആ വീട്ടിലൊരു പെണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെയൊക്കെ പോകാൻ പ്രത്യേക കാരണമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല എന്നാ ഞാൻ ഇതിലേ പോയിട്ട് അതിലേ അവിടേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അപ്പൊ അവിടത്തേക്ക് തന്നെ പോണു അന്നിന്റെ കയ്യിൽ എന്ന് വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അത് കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അതിങ്ങനെ വെറുതെ ഒളിപ്പിച്ചതാ നീ കൈ പുറത്തെടുക്കുന്ന കൈ പുറത്തെടുത്തു ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കത്താണ് 
അതിൻ്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ചെറുങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അസർ അള്ളാഹ് വെച്ചാൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചു അത് പിന്നെ ഒരു കത്താണെന്നാണ് അതാർക്കാണ് ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണിന് ആര് തന്നതാണ് യസീദിന് മാവിയ തന്നതാണ് എന്താണ് കട്ടിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയും നിന്നെ പോലെയുള്ളവരെ അല്ലാതെ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കൂല നീ സത്യം പറയണം ഇത് മദീനയാണ് ഇത് മദീനയാണ് മദീന നിനക്ക് പുറത്തു പോകാനാവൂല കാര്യം പറയണം നീ പുറത്തു പോകില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടി തൊലാക്ക് ജലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ എനിക്കറിയാം അവളെ യസീദ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഹോ അതാണ് അതിനുള്ളൊരു കത്താണ് അവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ പോയിക്കോളു പറഞ്ഞു അവൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു ഇപ്പൊ കുറച്ചങ്ങോട്ട് തുറന്ന പസറ അവനെ വിളിച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് അവിടേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ കാക്ക വാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് പോവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെയും വാന്ന അല്ല നീ ആ വീട്ടേക്കല്ലേ പോണത് അതെ നീ പോ പുതിയല്ലേ പിന്നെ പോകുന്നില്ലേ നീ പോയിട്ട് ഈ കത്തവൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കത്ത് വായിച്ചിട്ട് യസീദിനും മുവാവിയെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നവൾ പറഞ്ഞാൽ നീ തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക വീട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങുക രണ്ടാമത് നീ അങ്ങോട്ട് കയറുക അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ മുട്ടങ്കാല പൊണ്ണ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്ന ദൂരെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ അതല്ല നീ ആദ്യം പോയത് യസീദിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അവന്റെ ദൗത്യം അവസാനിച്ചു അവൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ദൗത്യം തീർന്നു വീട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് കയറുന്നത് ഉസൈ അസൻ ഇബിൻ അലിയിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് പിന്നെ നീ എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് നീ കയറുക ആ എന്നിട്ട് അവളോട് പറയാ ഹസൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറുപടിയും കൊണ്ട് നീ വന്നു രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് അസർ അള്ളാഹ് ചിന്തിച്ചത് ഇവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ശരി ഞാൻ പറയാപ്പ നമുക്ക് ഏതായാലും ബ്രോക്കർ വൈസ് വരെ കിട്ടൂല എന്നാലും പോവാന്ന് ഇവനെന്ത് ചെയ്ത് പോയി ഇവൻ പോയിട്ട് ഈ പെണ്ണിന്റെ ഡോറിന് തട്ടി ഡോറിന് തട്ടി ബള് കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുമായി വാതിൽ തുറന്നപ്പോ മെല്ലെ കൊടുത്ത് യസീദ് തന്നതാർ കത്ത് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതിൽ എഴുതി നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ തൊലാക്ക് ചെല്ലപ്പെട്ട വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞു നീ വിട് അത് വിട് അത് വിട്ടേ അവനൊരു കേവലം ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണ് എന്നാൽ അറേബ്യൻ രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരി ഖലീഫ യസീദ് പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്റെ മറുപടി കിട്ടണോ ഇതിങ് ചുരുട്ടിട്ട് ഒരാറ്റ ഒരാട്ട് കൊടുത്ത് കൊടന്നോന്റെ മോന്തക്ക് ഇവൻ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് നോക്കിക്കേ ഏറിട്ടിരി ഇവൻ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എറിഞ്ഞു അല്ലേ എന്നാണ് ഈ വർത്താനവും കൊണ്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ അടിച്ചിന്റെ മുട്ടുംകാർ പിടി ഇറങ്ങടാർ ഇവൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇവനിക്ക് തോന്നി അസർ അല്ലാവിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത് കയറാൻ ഇപ്പം തിരിച്ചു കയറാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെന്ത ഉദ്ദേശം നിന്റെ കാല് ഞാൻ പൊട്ടി അടിച്ചു പൊട്ടിക്കോറണം ഇവൻ പറഞ്ഞു കാലടന്നോട്ട് കാലെന്താ പണിയെടുത്ത് ഇനി പാവം കാല് കാലടക്ക് കൊടുക്കട്ട് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാമെന്ന എന്താ ഞാൻ വരുന്ന വഴിയിൽ അസനെ കണ്ടിരുന്നു ഏത് അസൻ അസനെ പിന്നെ അലിയ റതി അള്ളാഹു അസന അലി റതി അള്ളാഹു അസനെ പിന്നെ അലി റതി അത് പറഞ്ഞപ്പോ ചോ എന്താ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു യസീദിനെ നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂപ്പര് ഇന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ നേരം ഉമ്മല്ലാക്കിയും പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഭയങ്കര വർത്താന ഇടക്കിടക്ക് അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കിയട്ടെ ഒരു ആരോഗ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഒരു ഉണർവ് കിട്ടും ആ ഭയങ്കര വർക്കത്തിലുള്ള കേസാണ് അലഹമില്ല എന്തുകൊണ്ട് അറബികൾ ഇങ്ങനെ ഉഷാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നറിയോ അറബികൾക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ഇസത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറബികളുടെ പൈസ ഒന്നും പോവാത്ത നമ്മളെ നാട്ടുകാർ മൊത്ത ഗൾഫിലേക്കല്ലേ പോന്നു അല്ലെ അറബിനെ പറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പറ്റിക്കാട്ടും നിൽക്കുന്നു എന്തെല്ലാം ആക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആവൂല മോൻ കീർത്തനെ പറ്റിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഇല്ലേ അറബി അറബികൾ പഴയ അറബികളെ പറ്റിച്ചാളുണ്ട് പുതിയ അറബികളത് പറ്റിക്കാകയില്ല കേട്ടോ അറബി മലയാളികളെ പറ്റിയെന്ന് അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പ വായ്പോട്ടെ കേട്ട് അങ്ങനത്തെ എന്തെല്ലാം മനുഷ്യന്മാർ ഒരുത്തരം ഒരു ആയിരം ഉപ്പയ്ക്ക് കടം ചോദിച്ചിട്ട് ആയിരം ഉപ്പയ്ക്ക് കടം ചോദിച്ച് ഇവൻ അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്ത് ഇവൻ തിരിച്ചു കിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാ അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്ത് അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തിട്ട് എന്താ ഇവ ഇവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല അപ്പം ഇവൻ ഓൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞ് ഓൻ അഞ്ഞൂറ് കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
കുറെ ആൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ അത് വേണ്ട അപ്പോൾ അറബികൾക്ക് ബർക്കത്ത് കിട്ടുന്ന അവർ ഇപ്പം നമ്മൾ അറബികളെ ബിൽഡിങ്ങിലെ പൊളിഞ്ഞു പോയി ഓളും മക്കളുടെ മരിച്ചിട്ട് ഇവരെ ഓടുമായിരിക്കും വിചാരിച്ചോ ഓടുന്ന അറബിനോട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നേ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ അയാൾ പറയട്ടെ ഹെംദുലില്ലാന്ന് പറയും എന്നാ നമ്മളോ ഭയങ്കര കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഹോൾസെയിൽ കച്ചവടക്കാരുടെ അടുത്ത് പോവാ എന്തുണ്ട് കച്ചവടോ എന്ത് കച്ചവടോ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഫോട്ടോ ഹംകെ നീ എടിയാ നന്നാകുക ഇത് മുഴുവൻ നിനക്ക് തന്ന അള്ളാഹുബിനെ സ്തുതിക്കാൻ നീ മറന്നാൽ പിന്നെ നീ എങ്ങനെയാണോ നന്നാവുക ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു മദീനയിൽ ആലോചന വന്നു അസറതി അള്ളാഹുന്നു ഉമ്മുൽ ഹക്കീമിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഉമ്മുൽ ഹക്കീമിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അസറതി അള്ളാഹുന്നു തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രാജനിട്ടുന്നു ആദ്യ ഭാര്യ ജാത ഉണ്ട് ജാതി മക്കൾ ഒരു മുറിയിലുണ്ട് മറുഭാഗത്തെ മുറിയിൽ ഉമ്മുല്ലും മറ്റൊരു ഭാഗത്തെ മുറിയിൽ ഭാര്യ ഷഹർബാൻ സഹോദരി റസോളാന്റെ കുടുംബം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കഴിയാൻ ഈ ഉമ്മുൽ ലക്കിമിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രണ്ട് ഭാര്യമാരുടെ ഇടയിലും തുല്യ നീതി പുലർത്തി മഹാനായി അസറതി അള്ളാഹുന്നു ഇവൾക്ക് എന്താണോ അതന്നെ അവൾക്ക് അവൾക്ക് എന്താണോ അതാണ് ഇവൾക്ക് ഇവളുടെ ഇവളുടെ കലൂർ ദിവസം താമസിച്ചാൽ അടുത്ത സിംഹം മറുഭാഗത്ത് തിങ്കൾ ഇവിടെ ചൊവ്വ അവിടെ ബുധൻ ഇവിടെ വ്യാഴം അവിടെ ഈ രൂപത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ദിവസങ്ങൾ പോലും രണ്ട് ഭാര്യമാർക്ക് ഓഹരി വെക്കപ്പെട്ടു അസറതി അള്ളാഹുൻ എന്നാൽ ഉമ്മുല്ലക്കീം എന്ന പെണ്ണിനെ അസറതി അള്ളാഹുന് കല്യാണം കഴിച്ചത് യസീദ് മുവാബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാതെ ഞെട്ടൽ ഉളവാക്കി അയാൾ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അലറി ഓടി നാല് ഭാഗത്തും അവസാന അവൻ വിളിച്ചു വെച്ചു എവിടെ ജാഫർ ജാഫറിന് എന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം മദീനയിലെ ജഫർ ആരാണ് മദീനയിലെ ജഫർ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണ് ആ പട്ടാളക്കാരന് വേറെ പ്രത്യേകതണ്ട് അസറതി അള്ളാഹുന് എന്റെ അളിയനാണ് ജാതയുടെ സഹോദരനാണ് ജാഫറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ജാഫറിനെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി ജഫറോട് ചോദിച്ചു ജഫറെ നിന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് അസൻ മറ്റൊരു കല്യാണവും കൂടി കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവരം എനിക്ക് കിട്ടി ആ പെണ്ണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണാണ് എന്നിൽ നിന്ന് അത് നിന്റെ അസം തട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ മദീനയിലേക്ക് പോകണം ആ പെണ്ണിന് ഡമസ്കസിൽ എത്തിക്കണം അതിന് വേണ്ടി തടസ്സം നിന്നാൽ നിന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് അസനെ കൊന്നിട്ടെങ്കിലും നീ അവിടെ എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം അതിനു വേണ്ടി ജൗഫറിനെ കച്ച കെട്ടിയിറക്കി മുഹാബിയാർ മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ തെമ്മാടിയായ ഒരു മകൻ എന്നിട്ട് ഒപ്പം നന്നായതുകൊണ്ട് മക്കൾ നന്നാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥോ ഒപ്പ നല്ല മനുഷ്യന് മുവാവ്യാർദി അള്ളാഹുൻ ആരാണ് രണ്ടാനും മറന്ന് ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതി അള്ളാഹുൻ ബിനാണോ പ്രത്യേകത മഹാനായ മുവാവ്യാർദി അള്ളാഹുൻ ബിനാണോ പ്രത്യേകത എന്ന് ഒരിക്കൽ അറേബ്യ ലോകത്ത് ഒരു ചർച്ച നടത്തി ചർച്ച നടത്തും ആ ചർച്ചയിൽ ഒരു സന്ദേഹത്തിന് പോലും വഴിമരുന്നിടാതെ എല്ലാവരും ഏകകണ്ഠമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു മുവാവ്യാർദി അള്ളാഹുനു യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്കിന് പറ്റിപ്പിടിച്ച മണൽ തരികൾക്ക് മണൽ തരികൾക്ക് മുവാവ്യാർദി അള്ളാഹുൻഹുവിന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്കിന് പറ്റിപ്പിടിച്ച പൊടിക്ക് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിനേക്കാൾ പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ന് കാരണം ഇത് മഹാനായ ഒരു സഹാബിയാണ് പൊണ്ണ് നബിയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മഹാനായ സഹാബിയാണ് മഹാനായ അസ്രത്ത് മുവാവ്യാർദി അള്ളാഹുൻഹു മറുഭാഗത്ത് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതി അള്ളാഹുനു സഹാബിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുവാബി അർദി അള്ളാഹുനുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരൂല പക്ഷേ ആ മുവാബി അർദി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മകനോ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തമ്മടിയായി മാറുകയും ചെയ്തു നബി കുടുംബത്തിന് അന്ധകനാവാൻ ലോകത്ത് ചരിത്രം അങ്ങനെ പറയാൻ യസീദിനെ മാത്രമാണ് മുന്നിൽ കണ്ടത് ഈ യസീദ് ജഫറിനെ പറഞ്ഞയച്ചു മദീനയിലേക്ക് ജഫറിന് അറിയാ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് ജഫർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ തന്ത്രപൂർവ്വം മാരകമായ രോഷവിഷവുമായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു രോഷവിഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സയനയിൽ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഒരു ഒരു തുള്ളിമതി ഒരു ആനയെ കൊല്ലാൻ അത്രമാത്രം ഗാംഭീര്യമുള്ള ഈ രോഷവിഷവുമായി ജാഫർ മദീനിൽ വന്നു സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു ആങ്ങളെ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോകാം ജാഫർ ജാതിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു വാർത്താനൊക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചു എന്റെ ഭർത്താവ് ഇപ്പോ മറ്റൊരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തുണ്ട് ജയത പറഞ്ഞു അത് എനിക്കറിയോ ഒരു പാവം പെണ്ണാണ് അവളുടെ ഭർത്താവ് അവളെ നിക്കാഹ് ചെയ്തു അല്ലെ അതി അള്ളാഹുവിന്റെ പിന്നെ വീട്ടിൽ വളർന്നതുകൊണ്ട് ഏർ പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ ഇപ്പൊ അസർ അതി അള്ളാഹുവിന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോ അവൾക്കും എനിക്കും ഒരേ സ്ഥാനമാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ല നീതിയാണ് അസർ അതി അള്ളാഹുവിന് പുലർത്തുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞപ്പോ ജാഫർ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ജയത ചോദിച്ചു നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കണത് ഞാൻ നിന്റെ വിഡ്ഢിത്ത മൂർത്തി ചിരിക്കാണ് എന്താ എടി മണ്ടി നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്ന് വെച്ചു നീ കുറച്ച് വയസ്സുള്ള മണ്ണല്ലേ ഉമ്മലേക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരിയല്ലേ കുറച്ച് കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും നീ നന്നാൽ ലൂസാവും എന്ന് പറഞ്ഞാല് നീ കുറച്ചും കൂടി വയസ്സാവും അപ്പൊ ഉമ്മലേക്കുമ്പോ നല്ല സൗന്ദര്യത്തിലുണ്ടാവും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ഒരു ആണിന് ആരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും ഈ പെണ്ണിനോട് ഉണ്ടാവും നിന്നെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടേക്കും അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അള്ളാന്റെ ദീന മനസ്സിലുള്ള ആൾ എന്തായാലും ചെയ്യൂല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം കിട്ടേണ്ടി വെച്ചു ഏതൊരു പെണ്ണിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അവളുടെ ഭർത്താവ് അവളെ പൂർണ്ണമായും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഉണ്ടാവും ആ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വേണം എന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു മരുന്ന് തരട്ടെ വെച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു മരുന്ന് തരട്ടെ ആ മരുന്ന് ഹസൻ അറിയാതെ ഹസന്റെ കുടലിലേക്ക് നിനക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മുതൽ നിന്നോട് മുഹബത്ത് കൂടുന്നോളൂ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മാരകമായി രോഷവിഷം ജയതെ ഏൽപ്പിച്ചു ജൗഫറ ആ രോഷവിഷം ജയത സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു അന്ന് വിധി ഹസർ അതി അള്ളാഹുവിന് പിന്നെതിരായിരുന്നു കാരണം അന്ന് താമസിക്കേണ്ടത് ജയതയുടെ കൂടെയായിരുന്നു ജയത ഹസർ അതി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം പാതിരാവിൽ മഹാനായ ഹസൻ റതി അള്ളാഹുവിന് എഴുന്നേൽക്കും പാതിരാവിൽ എന്നിട്ട് തഹജ്ജുത നിസ്കരിക്കും തഹജ്ജുത നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുടുത്ത് കടന്നു വന്നാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ തണുത്ത മൺപാത്രത്തിൽ മൺപാത്രത്തിൽ വെള്ളം സൂക്ഷിക്കും ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഇരുന്ന് കുടിക്കുമായിരുന്നു മഹാനായ ഹസർ അലി അള്ളാഹു അത് ശരീരത്തിന് ഉണർവ് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ആ വെള്ളമാവും ഹസർ അലി അള്ളാഹുനുബിൻ്റെ അത്താഴം പിറ്റേന്ന് നോമ്പായിരിക്കും മഹാനായ ഹസർ അലി അള്ളാഹുനുബിന് അതിനു വേണ്ടിയാണ് തഹജുദിന് എഴുന്നേറ്റാൽ ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നൊരു പണി അതൊരു മൺപാത്രത്തിൽ വെക്കുക മൺപാത്രത്തിൽ അന്ന് ഹസർ അലി അള്ളാഹു ഈ മൺപാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് വെച്ച് ജാതിയാണ് ഈ മൺപാത്രത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ രോഷവിഷം ഇവിടെ കലക്കി വെച്ചു അതിന് ഒരു തുള്ളിമതി ഒരു ആനയെ കൊല്ലാൻ അത്രമാത്രം ഭീകരമായ ഒരു സാധനത്തെ ഈ മൺപാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ മുഴുവൻ കലക്കി വെച്ചു ജേത ജേതക്കറിയില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒന്നിച്ചു കടന്നു അസറതി ഭാര്യ ജാതി ഒന്നിച്ചു കടന്നു അന്നത്തെ പാതി രാത്രിയിൽ അസനബിൻ അലി അറതി അള്ളാഹു ഒന്ന് കുളിച്ചു ഭാര്യയുടെ കൂടെ ആതാമസ്ഥത് കുളി കഴിഞ്ഞു വന്നു ഉതുവെടുത്ത് വന്നു മുസല്ല വിരിച്ചു നിലാവിന്റെ പ്രകാശം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു ലാവിന്റെ പ്രകാശം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വരും പർഗോളെ അടിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടല്ല ഈത്തപ്പറയുടെ ഓലകൾക്കിടയിലൂടെ നിലാവിന്റെ വെട്ടം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഹുസൈറതി അസറതി അള്ളാഹുന്റെ കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നിലാവിന്റെ വെളിച്ചം വരുമായിരുന്നു ആ നിലാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് മുസല്ലയിട്ടത് മുസല്ലയിട്ടിട്ട് നേരെ ആ കൂജയും പാത്രം എടുത്തു നിലത്തൊരു ഭാഗത്ത് ഈത്തപ്പറയുടെ ഓല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പായക്കകത്ത് ഒരു തുണി വിരിച്ച് കൂടെ കിടന്ന ജേതയുണ്ട് അവൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അവളുടെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ പടക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ കൽബി ഇങ്ങനെ പടപടക്കാൻ അസർദി അള്ളാഹു വന്നു ആ തലഭാഗത്ത് വെച്ച കൂജയും വെള്ളം കിട്ടെടുത്തു എന്നിട്ട് മുസല്ലയിലേക്ക് ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് ആ ചെരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് പാത്രം പൊത്തി വെച്ച മൂടി അങ്ങട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഈ ജഗ്ഗും വെള്ളവും പതിവില്ലാത്ത വിധം ഒന്ന് നിലാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് മാറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ട് അസർദി അള്ളാഹു വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കി വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ജാതയുടെ കൽബി ഇങ്ങനെ പടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ചേർത്ത് വെച്ച വിഷത്തെ കുറിച്ച് അസന അറിയുമോ മരുന്നിനെ കുറിച്ച് അസന അറിയുമോ അല്ല കുടിക്കുമോ ആ ഒരു ചിന്തയിൽ ജയതെങ്ങനെ നിൽക്കേ അസന ഇബിൻ അലി അറി അള്ളാ
രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ നെഞ്ചിങ്ങനെ കത്തി അമരുകയായിരുന്നു പരിശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയിലേക്ക് അത് പറഞ്ഞതോടെ സോലിന്റെ പേരക്കിടാങ്ങളാണവർ ആരാരും വാഴ്ത്തും സോദര ആനന്ദ പേർ ഹസൻലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു വീണു മഹാനായ സർദി അള്ളാഹു അള്ളാഹ് വിളിച്ചുകൊണ്ടങ്ങ് വീണു പോയി മറുഭാഗത്തെ തഹജ് നിസ്കരിക്കാൻ ഏതായിട്ട് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പതിവില്ലാത്ത ഒരു വിളി തന്റെ സഹോദരന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുന്റെ ബെഡ്റൂമിന് പുറം വരെ വന്നു പുറത്ത് വരെ വന്നു അകത്ത് കയറാൻ പാടില്ല ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവുള്ള റൂമാണത് അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞു സലാം വലയിക്കും കിടന്ന കിടപ്പിൽ നെഞ്ചമർത്തി പിടച്ചിട്ട് അസറതി അള്ളാഹുന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ജേതയോട് പറഞ്ഞു നീ പുറത്തേക്ക് നിൽക്ക് എന്റെ സഹോദരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ജേത പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അസറതി അള്ളാഹുന അകത്തേക്ക് കയറി ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുന അകത്തേക്ക് കയറി കയറുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച നെഞ്ചമർത്ത് തിരുമ്മി പെടയുകയാണ് മഹാനായ ഹസ്രതി അള്ളാഹു വേഗം അവിടെ ചാടിയിരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ തലയെടുത്ത് മടിയിലോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നെഞ്ച് തടവി കൊടുത്തിട്ട് ചെങ്ങക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്താ ഇങ്ങനെ പിടക്കണത് അപ്പോൾ ആ കൂജയും വെള്ളവും ചൂണ്ടിക്കടിച്ചു കൊടുത്തു കൂജയും വെള്ളവും ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുന്റെ തല താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് കൂജ ഇങ്ങോട്ടെടുത്തു ആ കൂജയിലേക്കൊന്ന് നിലാവിന്റെ വെട്ടത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി അതിന്റെ കളറാകെ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിറച്ച കൈകളിൽ നിന്ന് ആ കൂജ നിലത്തേക്ക് വീണ് പൊട്ടി ആ വെള്ളം ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുനബിന്റെ കാലിൽ പറ്റി കാലു പൊള്ളി മാരകമായി വിഷം ചേർത്ത വെള്ളമാണ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുനബിന് അപ്പൊ വീണ്ടും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പറ ആരാണ് ഈ ചതി ചെയ്തത് എന്തിനായിരുന്നു ഈ ചതി ചെയ്തത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു മോനെ ശിക്ഷിക്കുവാനും രക്ഷിക്കുവാനും കടിവുള്ളവൻ അള്ളാഹുവാണ് ആ കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിന്റെ മൂലയിൽ ഒരു തുണിയുടെ ബാണ്ടമുണ്ടായിരുന്നു തുണിക്കിട്ട് അതെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ സേറുള്ളു എന്താണ് ചതി അത് പറ നീ ആ ബാണ്ടം എടുത്തുകൊണ്ടാറ് ആ തുണിക്കെട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുനു അസർ റതി അള്ളാഹുനു പിന്നെ അടുത്ത വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു കിടന്ന കിടപ്പിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു ആ പാപം മനുഷ്യൻ എഴുന്നേൽക്കാനായില്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടത് കൈ നിലത്തോട്ട് ഊന്ന് കുത്തിയിട്ട് വലത്ത കൈ കൊണ്ട് ആ പാണ്ഡത്തിന്റെ കെട്ടുപല്ല പൊട്ടിച്ചു മഹാനായ അസർ റതി അള്ളാഹുനു എന്നിട്ട് കെട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് വല്ലാത്തൊരു ആവേശത്തോടെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഒരു പൊതിയായിരുന്നു അത് അത് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുനബിന്റെ കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു പിടിച്ചോളൂ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പിടിക്കും സൈ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുനത് പിടിച്ചിട്ട് എന്തായി ഇത് അത് മണ്ണാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു മണ്ണ് വാരി മകന്റെ അനുജന്റെ കയ്യിലേക്ക് അപ്പൊ ചോദിച്ചത് എന്ത് മണ്ണാണ് ഇത് സാധാ മണ്ണല്ല ഈ മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്നത് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാമാണ് ഈ മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പയായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിന്റെ കൈയ്യ കൊടുത്തിട്ട് ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് മോനെ ഈ മണ്ണ് ഏത് മണ്ണുമായിട്ട് താതാമ്യം പ്രാപിക്കുമോ ഏത് മണ്ണുമായിട്ട് യോജിച്ചു നിൽക്കുമോ ആ മണ്ണിൽ പ്രവാചകരുടെ പ്രവാചക പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിന്റെ കുടുംബം ആ മണ്ണിൽ തകർന്നു വീഴുമെന്ന് അവിടെ കഴുതറുക്കപ്പെടുമെന്ന് ചോര പൈതങ്ങൾ പോലും പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകന്റെ കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോലും പീഡനം അനുഭവിക്കുമെന്ന് ആ അത്തരം അത്തരം വേദനാജനകമായ സംഭവം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മണ്ണാണിത് ഇത് നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കണം റസൂറുള്ളാന്റെ കയ്യിലൂടെ അലിയാരിലേക്ക് കിട്ടി അലീബിന അബി തോലി ബുദ്ധി അള്ളാഹു എന്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉപ്പ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് നൽകിയതാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു മരണവസീയത്ത് പോലെ നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് തരാം ഈ മണ്ണ് എവിടെയാണോ മറ്റൊരു മണ്ണുമായി യോജിക്കുക മോനെ അവിടെ റസൂറുള്ളാന്റെ കുടുംബം തകർന്നു വീഴുമെന്ന് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുനബിനോട് മഹാനായ അസർ റതി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സൻ ഹുസൈൻ നീ ഒന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കണം എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ ഒന്നുകൂടി കാണണം ജാതകത്തേക്ക് വന്നു ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുന് പുറത്തേക്ക് പോയി നെഞ്ചിങ്ങനെ മർത്തിപ്പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഹുസൈൻ അസർ റതി അള്ളാഹുന് ജയതയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി 
എന്തിനായിരുന്നു നീ ചതി എന്നോട് കട്ടിയത് രണ്ടാമതൊരു ഭാര്യ വന്നപ്പോ ശത്രു ണവ ആരും വാത്തും സോദര ആരംഭസൻ ഹുസൈ എനിക്ക് രണ്ടാമതൊരു ഭാര്യ വന്നപ്പോ ആദ്യ ഭാര്യ എന്നോട് സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയോ ജാതേ എന്നാലും നിന്റെ കൂടെ കിടന്ന അസന നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായില്ലല്ലോ പെണ്ണെ നീ എന്താഗ്രഹിച്ചിട്ടാണോ എനിക്ക് മാരകമായ വിഷം നൽകിയത് അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലേ ജാതേ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമുണ്ട് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിനക്ക് മാപ്പ് തന്നേക്കാം ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിനക്ക് മാപ്പ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാരത്രിക ലോകം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് ജാതേ നിനക്ക് മാപ്പ് എനിക്ക് വിഷം നൽകി എന്റെ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണെ നിനക്ക് മാപ്പ് നീ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കണം എനിക്ക് ഹുസൈനി ഒന്നുകൂടി കാണണം ജാത കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഹുസൈറിനകത്തേക്ക് സ്വന്തം സഹോദരന്റെ തലഭാഗത്ത് വന്നിരുന്ന് പൊട്ടിക്കറിയുന്നു മഹാനായി ഹുസൈർ റതി അള്ളാഹുനു ആ തല തന്റെ മടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കരയുമ്പോ ഹുസൈർ റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കണ്ണു നേര് അസനബിൻ അലിന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് കുത്തി വീണപ്പോ പറഞ്ഞു മോനെ കരയണ്ട ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ നമ്മുടെ ബാപ്പ മരിച്ചില്ലേ പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരിച്ചില്ലേ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അസനും മരിക്കും നാളെ നീയും ഈ ലോ ഈ ലോകത്തും ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ക്ഷമിക്കുക എല്ലാം സഹിക്കുക പടച്ചൊല്ലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക അപ്പോഴും ചോദിച്ചു ഈ ചതിയുടെ പിന്നിലെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല സറദി അള്ളാഹു വേണ്ട ഹുസൈൻ നീ ചിലപ്പോ പ്രതികാര നടപടി എടുത്താൽ ഞാൻ അതിന്റെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും റബ്ബിനോട് അതുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം സഹോദരന്റെ നെഞ്ചിൽ കടന്നിട്ട് അസറദി അള്ളാഹു എന്നേക്ക് മൈ കണ്ണടച്ചപ്പോ സ്വന്തം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓടിപ്പോയി തന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് എന്ന വാളും കെട്ടെടുത്തു അലിമി നബി താലി പതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വാൾ ആ വാളും എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ജാതിയോട് ജുജാതെ പറ എന്തിനാണ് ചതിയത് ആരാണ് ചതിക്കതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവിടെ പറഞ്ഞ ജാഫറാണ് അവനെവിടെ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ നിന്ന് പോയതാണ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അവനെന്നെ കുതന്ത്രത്തിലൂടെ വിഷം കൊടുപ്പിച്ചതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് മുഴുവൻ നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലേ ജാതെ അവനെ എനിക്ക് പഠിക്കണം മഹാനായ ഹുസൈ റതി അള്ളാഹുനു ഓലി പഠിച്ച വാളുമായി വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ജാഫറിനെ പിടിക്കാതെ ഞാൻ അടങ്ങൂല എന്നുള്ള വാശിയോടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഹുസൈ റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് അറിയാതെ ഒരു കൈ നീണ്ടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹുസൈ റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ പെരടിയിലേക്ക് ആരുടെ കൈയാണ് ഇനി എന്താണ് കഥ എന്ന് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ചർച്ച നാളെ കർബലയുടെ രണ്ടാം ഭാഗവുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനായ അസറദി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ഈ ലോകം വിട്ട് വിടപറച്ചൽ വേദനചരകം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഹുസൈ റതി അള്ളാഹുനു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നബി കുടുംബത്തെ പോറ്റിയതെന്നും കർബല മണ്ണിൽ നബി കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കളാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്നും നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ചർച്ച ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നാളെ തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തൽക്കാലം ഇന്ന് ഇവിടെ വാങ്ങുന്ന ഒരുപാട് വൈകി നാളെ ഇൻഷാല്ല എത്ര മണിക്ക നാളെ ഇൻഷാല്ല ഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എട്ടര മണിക്ക് നമ്മളെ പരിപാടി ആരംഭിക്കും ഇന്ന് പിന്നെ ഉദ്ഘാടനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ പോലെ ലേറ്റ് ആയി പോയതാണ് നാളെ എട്ടര മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ല ആ ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ തൽക്കാലം ഇത് ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു അലഹദുല്ലാഹിറബുല്ലാലമിൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാ തല വാത്ത്ചെറുക്കള ബാലടുക്ക അൻസാർ മുസ്ലിമീൻ അസോസിയേഷൻ സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ പരിപാടിയുടെ മൂന്നാം ദിവസമായ നാളെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര കഥാപ്രസംഗം തുടരും കൃത്യം എട്ട് മുപ്പതിന് തന്നെ 
നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ